రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండి ఉంటే వారి కుటుంబం తీసుకున్న నిర్ణయాలతోటి ఏకీభవించి ఉండేవారు కాదు అని నా నమ్మకం ఆ నిర్ణయాలు మిమ్మల్ని కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం బాధించాయా తప్పు అన్స్టాపబుల్ బాలయ్య అని ఎపిసోడ్ టూ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మంచి మిత్రుడు నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా బాగా తిరిగేవాళ్ళము అని అంటారు సార్ వాసవ సార్ అది వైఎస్ రాజారెడ్డి గారితో ఇప్పుడు నేరుగా కూర్చొని మాట్లాడడం జరిగింది సార్ మీరు నేనంటే చాలా నమ్మకం ఉండేది ఆయన అయినా తండ్రిని చంపిన వారిని కూడా క్షమించి అంతలా వెయిట్ చేసి ఆయన సహనాన్ని అంతా కూడా చూపించారు ఆయన ఓపిక ఆ రోజున రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనుకుంటే రక్తపాతం జరిగిందేది వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇంప్రెషన్ ఇచ్చాడంటే ఆయన ఈయన వచ్చిన తర్వాత ఏదో పెద్ద ప్లాన్ చేసి ఏదో చేయబోతున్నాడు అనే నమ్మకంతో వాళ్ళు ఊరుకున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు ఈయన చెప్పుకోనే రెడ్డికి జేసీ కుటుంబానికి వైఎస్ కుటుంబానికి ఉన్న విభేదాలు ఏంటి సార్ మీకేమైనా ఐడియా ఉందా వాతావరణం బాగాలేదు చేపారు వద్దు అన్న కూడా వెళ్ళారు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజలకు ఇచ్చాను మాట ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళారు అప్పుడు మీరు ఉన్నారు సార్ ఆయన పక్కన మీరు ఉండి ఉంటే ఆపేవారా నిలువరించేవారా అంటుంది ఆయన భార్య చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే ఇది రెండు ప్రధానమైన సంఘటనలు ఒకటి తెలంగాణ ఏర్పాటు రెండోది వైఎస్ జగన్ చెంది స్థాయిలో హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందిందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క కృషి వైఎస్ గారి కృషి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు న్యాయంగా చెప్పాలనంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఏం కాదు ఆయన ఎక్స్ట్రాడినరీ ధైర్యవంతుడు కూడా ఆయన కాదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద సోనియా గాంధీ గారి అంత ఈగో ఏంటి అన్నది అప్పుడు అందరికీ అర్థం కాలేదు జగన్ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐ మీన్ పదమూడు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదిన దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇక మనము జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎదుర్కోవాలి అంటే రాష్ట్ర విభజన చేయక తప్పదు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నువ్వు పెట్టుకో మనసులో ఇక ధర్నాలు రాస్తారు కొలి ఇలాంటివన్నీ చేసి రోజు యువతరాన్ని వెర్రి వెదాన్ని చేశారు కదా చంద్రబాబు ఎప్పుడు చెప్పాడండి ఎన్నాళ్ళ కింద చెప్పాడు రాష్ట్రాన్ని విభజించమని ఏమి చంద్రబాబుకి రాష్ట్ర విభజన ఉన్న పాపంలో ఏమి సంబంధం లేదండి అది మీరే చెప్పాలి అన్నదమ్ముల వలె అన్నదమ్ముల వలె ఇప్పుడేం అన్నదమ్ములు కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైనా కొట్టుకున్నారా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు తద్యం అని తెలిసిన కూడా మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చేయించారు మీ వియంకుడితో కోర్టులో పిటిషన్ వేయించడము ఈ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు రేపు మునుగోడు ఎలక్షన్ పాల్వాయి శ్రవంత్ అనే అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి విద్యాధికారాలు ఇవాళ ఎలక్షన్లో నిలబడితే అక్కడ ప్రవహించే మద్యం మందు వాడు వాటర్ నిర్మోహంగా చెప్తున్నాడు నేను ఇద్దరి దగ్గర డబ్బు తీసుకుంటున్నాను ఈ అమ్మాయి ఇవ్వగలిగితే ఈ అమ్మాయి దగ్గర కూడా తీసుకుంటాడు ఇదంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క చరిష్మాకి సోనియా గాంధీ గారి ఇగోకి మధ్య జరిగిన పోరాటంలో తెలంగాణ ఏర్పాటు అనేది జరిగింది చరిత్రలో ఇంతకు ముందు ఎక్కడ బయటికి రాని విషయం ఏంటంటే తర్వాత రకరకాలుగా రకరకాలుగా మారిపోయి నేను ఇందాకే మీకు చెప్పాను ప్రజలలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురాగలిగిన శక్తి నాకు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ ఉందని నేను ఏపీలో లేదంటారా ఏమన్నా నేను అంత అమ్మాయికుండా ఏ సంబంధం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైలుకు పంపినప్పుడు మీరు అనుకోలేదు నేను ఆ రోజు నేనేం చేశాను నా ఆత్మ తెలుసు ఒక్కసారి రివీల్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ ఎందుకు చేస్తారు చేస్తారండి అది ధర్మమా ఈ మేనల్ కోసం మీరు ఏం చేశారు అని అనేది నేను మీకు ఎందుకు చెప్పుకోవాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కుటుంబానికి ఏం చేయాలో నాకు ఎవడని చెప్పేది వ్యూవర్షిప్ కోసం మీకు నాకు ప్రచారం కోసం నాకు తప్ప దీన్ని ప్రజలకు సంబంధం ఉంది అని మీరు నాకు ఏ విధంగా నన్ను కన్విన్స్ చేయండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి కేపీ గారు వీర విధేయులా వైఎస్ కుటుంబాన్ని వీర విధేయులు అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మీరు ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నారు అడిగింది తప్పుగా అనిపిస్తే సారీ సార్ మీకు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఇబ్బంది లేదు హట్ అయినట్టున్నారు అది కేసులు నమోదైన విషయం అయితే వాస్తవం అప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారి హోంవర్క్ చేస్తారు
చెప్పారంటే మీ అల్లుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన గురించి ఒక అభినందన ఏమిస్తారు ఒక విమర్శ ఏమిస్తారు చెప్పాలంటే కంపల్సరీ ఇవ్వాలా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎపిసోడ్ లో కేపీ గారి పాత్ర అస్త్ర సన్యాసం చేసిన భీష్ముని పాత్రన లేక శకుని పాత్రన ఒకప్పుడు ఉమ్మడి ఏపీ రాజకీయాలలో నిశబ్ద సైనికుడు ఆయన వైఎస్ గారి ఆత్మగా అందరికీ సుపరిచితుడు అయిన వైఎస్ఆర్ గారి తదనంతరము ఆయన వేసిన అడుగులు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి అసలు ఎందుకు వైఎస్ఆర్ గారి మరణం తర్వాత వైఎస్ఆర్ గారి కుటుంబంతో నడవాల్సిన ఆయన ఆ అడుగులు అలా వేసుకుంటూ ఎందుకు అలా వెళ్ళిపోయారు ఏంటి అన్నదే ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూలో తెలుసుకునే అంశము ముఖ్యంగా ఆయనే వైఎస్ఆర్ గారి ఆత్మగా అందరూ పిలువబడే కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు ప్రస్తుతం ఆయన మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి వివరాలు తెలుసుకుంటారు సార్ నమస్తే సార్ మొట్టమొదటిగా సార్ ఐ డ్రీమ్స్ ప్రేక్షకులకి ప్రేక్షకులకి మీ ద్వారా నా శుభాకాంక్షలు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చేస్తున్నా సార్ నా తర్వాత మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సార్ సమాధానంగా వైఎస్ఆర్ గారు ఆయన నన్ను తన ఆత్మగా సార్ కనీసం అంటే రెండు మూడు సందర్భాల్లో ఇంపార్టెంట్ సందర్భాల్లో ఆయన ఆయన పేర్కొనటం జరిగింది అవును సార్ ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది జనరల్గా ఆత్మ ప్రబోధం ఆత్మ చెప్పేది మనం ఆచరిస్తాం ఓకే అంతేకాని దాన్ని ఇతరుల యొక్క వాళ్ళ ఆలోచన విధానంతో మీరే అన్నట్టుగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు తన ఆత్మగా నన్ను చెప్పుకుంటున్నారంటే అర్థం మా ఇద్దరిలో ఏదన్నా చర్చ జరిగినప్పుడు కానీ మా ఇద్దరిలో ఒక విషయం మీద భిన్నాభిప్రాయాలు చెప్పిన వచ్చినప్పుడు కానీ ఎవరైనా ఎవరు చెప్పింది వింటారు ఆత్మ చెప్పింది వింటారు ఆత్మ చెప్పింది ఆచరిస్తారు ఆత్మ దాన్నే ఆత్మ ప్రబోధం అంటారు కదా అవును సార్ మరి అటువంటి సందర్భంలో ఆ పరిస్థితుల్లో నాకు నా ఆత్మ ఏం చెప్పిందంటే మీ ఆత్మ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చిన్న డౌట్ సార్ మీ ఆత్మ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఓకే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మనతోటే ఉండి ఉంటే మన మధ్య ఉండి ఉంటే ఆయన అట్లా చేసి ఉండేవారు కాదు సార్ అట్లా చేయటానికి ఆయన అంగీకరించి ఉండేవారు కాదు సార్ ఆ దారిలో ఆయన వెళ్ళటానికి ఒప్పుకొని ఉండేవారు కాదు అని నాకు ఎన్నో సుదీర్ఘమైన నిద్ర లేని రాత్రుల తర్వాత ఎంతో మానసిక ఒత్తిడికి గురైన తర్వాత నాకు అనిపించింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండుంటే వారి కుటుంబం తీసుకున్న నిర్ణయాలతోటి ఏకీభవించి ఉండేవారు కాదు అని నా నమ్మకం ఆ నిర్ణయాలు మిమ్మల్ని కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం బాధించాయా తప్పకుండా అంటే ఒక్కటి చాలా చాలా రోజులు నేను నాకు ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో అంతకుముందు బీపీ లేదు షుగర్ లేదు ఆ మధ్యకాలంలో బీపీ షుగర్ రెండు వచ్చింది తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టం జరిగింది రాష్ట్రానికి నష్టం జరిగింది నాకు చాలా అంతర్గత సంఘర్షణకి లోనయ్యాను మెంటల్గా చాలా స్ట్రెస్లో వెళ్ళాను మీరు 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 కరెక్ట్గా మీ ఆత్మ చెప్పినట్టు మీరు విన్నారంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారే మీలోకి వచ్చి చెప్పారు కాబట్టి అలా నడుచుకున్నాను అంటున్నారు చాలా చక్కగా ఉంది సార్ కాంగ్రెస్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని వేరు చేసి చూడలేము సార్ మనం ఇక్కడ రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారం లేకపోతే వచ్చింది రెండు వేల తొమ్మిది అధికారం వచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి కష్టమే 
సరే దేవుడు చిన్న చూపు చూసి ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆయన మరణానంతరము ఓదార్పయాత్ర కోసము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన సతీమణి వైఎస్ విజయమ్మ గారు సోనియా గాంధీ గారిని కలవడానికి అపాయింట్మెంట్ అడిగితే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి అంటే అనుమతి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా సోనియా గాంధీ గారు సంకోచించడము డైరెక్ట్గా అప్పుడు ఉన్న సీఎం రోషయ్య గారి ద్వారా రావాలని ఆయన అనుమతితో రావాలని ఆదేశించడము అంటే అది తప్పు కాదంటారా మీకు ఇక్కడ నాకు తెలిసినంత వరకు మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ కాదు ఓకే సార్ హైకమాండ్ ఎప్పుడు మీరు రోషయ్య గారి ద్వారా రావాలి అని నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు తెలిసిందే మూరు కరెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉండేది ఎందుకంటే నేను అప్పుడు ఢిల్లీలో ఈ విషయాలతో నాకు ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉండేది రోషయ్య గారితో కూడా ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉండేది అప్పటికి ఇంకా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబంతో కూడా నాకు ఇంకా సంబంధాలు ఉండే మీకు ఇది కొంచెం వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ కాదు హైకమాండ్ సంకోచించిందా అడగగానే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిందా అనేది వేరే విషయం దానికి ఏమన్నా వాళ్ళు ఏమన్నా మళ్ళీ చర్చించి దాని గురించి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నారా వెంటనే ఇచ్చారా అనేది దట్ మే బి ఏ డిబేటబుల్ పాయింట్ కానీ ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఈ విషయాలను మనం ఒకసారి చర్చించుకున్నది ఒక్కసారి మీ చైల్డ్హుడ్ గురించి తెలుసుకోవాలి సార్ అంటే నాకు తెలిసి మీరు కృష్ణా జిల్లా అంపాపురం అంటే గన్నవరం దగ్గర అనుకున్నాను నూజివీడు నూజివీడు దగ్గర గన్నవరానికి దగ్గర అదే సార్ గన్నవరానికి దగ్గర గన్నవరానికి దగ్గరగా ఉంటుంది మీది అంపాపురం అయితే మీ బాల్యం అంతా కూడా నరసరావుపేట దగ్గర ఎక్కువ జరిగింది అంటారు సార్ అంటే అమ్మమ్మ గారు అండి ఓకే సార్ ఓకే సార్ అక్కడ సో పుట్టింది జనరల్గా మన ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం మన ప్రాంతాల్లో ఉన్న అలవాటు ప్రకారం కంపల్సరీగా ఫస్ట్ డెలివరీ ఎవరికైనా వారి తల్లి గారి స్థానంలో ప్రదేశంలోనే జరుగుతుంది అట్లా నేను మా అమ్మమ్మ గారు వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళు నర్సరావుపేటలో ఉండేవాళ్ళు ఆ దగ్గరలో వాళ్ళ మా తాతగారు ఊరు ఉండేది పెట్లూరు వారి పాలన పెట్లూరు వారి పాలనలో మేము వాళ్ళకి నర్సరావుపేటలో చాలా ఆస్తులు ఉండేవి వాళ్ళు బాగా స్థితి పనులు మా తాతగారిని పెట్లూరు పాలన జమీందార్ గారు కూడా అనేవారు సో అక్కడ చిన్నతనం గడిచింది కొన్ని రోజులు స్కూల్ కూడా అక్కడ తరి తర్వాత మళ్ళీ అంబాపురంకి వచ్చి మళ్ళీ బిఏ నర్సరావుపేటలో చేశాను సార్ మీరు ఎంతమంది సార్ సంతానం మీ కుటుంబ సభ్యులకి నా సంతానం నా బ్రదర్ సార్ మీ తల్లిదండ్రులకు సార్ మా తల్లిదండ్రులకి నా తర్వాత ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఒక చెల్లెలు నేను పెద్ద కొడుకు వారంతా ఏం చేస్తున్నారు సార్ మీ బ్రదర్ సంత ఇప్పుడు ఒక ఆయన పెద్ద తమ్ముడు ఎప్పుడు వ్యవసాయంలోనే ఉన్నాడు ఏం పేరు సార్ ప్రసాద్ హరిప్రసాదరావు కేవీపీ కేవీ హరిప్రసాద్ కేవీ కేవీ సార్ సార్ మీ పూర్తి సర్నేమ్తో సార్ చెప్పండి సార్ కోటగిరి వెంకట ప్రభాకర రామచంద్రరావు ఓకే ఓకే కేవీపీ రామచంద్ర కోటగిరి వెంకట ప్రభాకర రామచంద్రరావు చాలా పెద్ద నేను సార్ సార్ నాన్నగారు కూడా అప్పుడు మా ఇంట్లో అందరికీ కేవీ అనేది సార్ కామన్ మా సార్ మా ఫాదర్కైనా మా బ్రదర్స్కైనా నాకైనా మీ పేరు ప్రభాకర్ రామచంద్రరావు కేవీ ప్రభాకర్ రామచంద్రరావు ఓకే సార్ మీ చెల్లుడు అంతా కూడా ఇక్కడ పెట్టూరు వారి పాలెంలో చేరింది తర్వాత అంపాపురం అంపాపురం అక్కడ ఎంతవరకు చదువుకున్నారు సార్ అంపాపురంలో అంపాపురంలో హై స్కూల్ లేదండి సార్ తేలప్రోలో హై స్కూల్ తేలప్రోలో ఓకే అక్కడ టెన్త్ క్లాస్ వరకు అక్కడ చదివాను మళ్ళీ ఎస్ఎస్ఎల్సీ మా రోజుల్లో ఎస్ఎస్ఎల్సీ అవును సార్ అవును సార్ ఎస్ఎస్ఎల్సి వేరువల్లి మా మా ఊరు తేలపురలకి వేరువల్లికి మధ్యలో ఉండే సార్ ఎస్ఎల్సి వేరువల్లిలో చేశాను తర్వాత లైలా కాలేజీలో పీయూసీ చేశాను సార్ ఫస్ట్ పీయూసీ అయిన ఎంబటే నాకు మెడిసిన్లో సీట్ రాలేదు సార్ రాకపోతే మళ్ళీ నర్సరావుపేటలో బిఏ చేశాను బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయేటప్పటికి బిఏ ఉండగా మెడికల్ సీట్ వచ్చింది మళ్ళీ అప్పుడు గుల్బర్గ మెడికల్ కాలేజీకి మెడికల్ వెళ్ళాలని వైద్య విద్యను అభ్యసించడానికి వెళ్ళాల్సిన బిఏలు ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు సార్ ఓకే నాకు ఎప్పుడు లేదండి అది వైద్య విద్యను అభ్యసించాలనే కోరిక ఎప్పుడు లేదు సార్ నాకు ఎప్పుడు పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ సామాజికమైన ఇంట్రెస్ట్లో ఎక్కువ ఉండేది సార్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ మీ కుటుంబంలో ఎవరన్నా పెద్దలు ఉన్నారు ఎవరు లేదు నాకే వచ్చి మరి మీకే ఎందుకు అదే అనిపించింది నా స్కూల్ డేస్లో కూడా నేను స్కూల్ సెక్రటరీగా ఉండేవాడిని ఓకే అప్పటి నుంచి సమాజంలో ఓ గుర్తింపు సంపాదించుకోవాలనో ఆ రోజుల్లో పాలిటిషన్ అంటే చాలా విలువ ఉండేది ఓకే సార్ 
ఎవరన్నా ఒక ఎమ్మెల్యే గారు వస్తున్నారంటే సర్పంచ్ వస్తున్నాడన్నా లేకపోతే ఒక మంత్రి గారు వస్తున్నారన్నా మంత్రి గారు అనేవాళ్ళు ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే గారు అనేవాళ్ళు ఇవాళ ఇవాళ ఇలాగా గౌరవము ఎక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా ఎవరన్నా 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 పరోక్షంలో పరోక్షంలో సంగతి దేవుడు ఎరుగు ప్రత్యక్షంగా కూడా వాడు వీడు అట్లా పక్క జరగగానే వాడు వీడు అని అంటున్నారు తప్ప చాలా చాలా చోట్ల చాలా అందరూ అనను నేను చాలా సందర్భాల్లో ఎందుకు ఈ సంస్కృతి ఎందుకు వచ్చింది అంటారు సార్ ఇది మొత్తం సమాజాన్ని మనం దీన్ని బ్లేమ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చె ఈవేళ మునుగోడ ఎలక్షన్ ఉంది నాకు ఇక్కడ ఎప్పుడూ ఒక రకమైన డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది సమాజాన్ని మేము పాడు చేస్తున్నాం మేము అంటే రాజకీయ నేతలు రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే మమ్మల్ని సమాజం పాడు చేస్తుందా ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వావిలాల గోపాలకృష్ణ గారు అని ఆయన స్వార్థం ఎరగని ప్రజాసేవక మా ముందు జనరేషన్ ఆయన స్వాతంత్ర పోరాటం జనరేషన్ ఆయన ఆయన సంచిలో రెండు జతల బట్టలు అవి పెట్టుకొని గ్రంథాలయ ఉద్యమం అదేనో ఇదేనో తిరుగుతూ ఉండేవారు అటువంటి వ్యక్తిని సత్యనపల్లి అనే ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా చాలా హ్యుమిలియేటింగ్ మాధ్యంతో ఓడించారు ప్రజలు తర్వాత పక్కన చూసేవాడికి ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అటువంటి వాడిని ఇవాళ ప్రజలు అట్లా ఏదో ఎన్టీఆర్ వేవ్ అనండి లేకపోతే క్యాస్ట్ ఫీలింగ్స్ వచ్చినాయనండి ఇంకోటి అనండి ఇంకోటి అనండి ప్రజాస్వామ్యం ఓడిపోవటం గెలవటం వేరే విషయం కానీ ఆ హ్యుమిలియేటింగ్ మార్జిన్ అనేది అటువంటి వ్యక్తికి రావటం చాలా విషాదకరమైన పరిస్థితి అట్లాగే ప్రకాశం పంతులు గారు ఉన్నారు మా ముందు జనరేషన్ ఆయన ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఆ రోజు రూపాయి వాల్యూ మీకు చెప్పాలంటే బాంబేలో తాజ్ హోటల్ కొత్తగా పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో పంతొమ్మిది వందల ఏడులో తాజ్ హోటల్ కొత్తగా పెట్టినప్పుడు రూమ్ ఆరు రూపాయలు ఉండేది ఈయన పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఆన్ రికార్డు ఒక కేసుకి డెబ్బై వేలు తీసుకున్నాడు ఓకే నైన్టీన్ టెన్లో అంటే మొత్తం బంజారా వెళ్ళి వచ్చేస్తుంది ఆ రోజున డెబ్బై వేలు అంటే అటువంటి ఆయన చివరికి మందులు డబ్బులు లేక ఎన్నో ఆస్తులు ఉండి మెడ్రాసులో ప్రజాసేవకు ప్రజల కోసం మనం చేసుకుంటూ ఆయన చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చాడు వారాలు చేసుకొని చదువుకున్నాడు ఆయనే ఆగర్భ శ్రీమంతుడు ఏం కాదు చాలా కష్టపడి తన సొంత స్వశక్తితో పైకి వచ్చాడు లా చేసుకున్నాడు లాయర్ కింద చా చాలా పెద్ద లాయర్స్లో ఒకటి కింద వచ్చాడు చాలా ధైర్యవంతుడు సైమన్ గోబ్యాక్ అని ఆ రోజు మీకు ధైర్యం ఉంటే నన్ను కాల్చి చంపండి రాని చొక్కా తీసి చేసిన అటువంటి మనిషి ఆయన చనిపోయటానికి ముందు మందులకు డబ్బులు లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి చేశాడు రెండుసార్లు నేను పోయాడంటే ఈరోజు ఆయన గురించి పట్టించుకునేవాళ్ళు కానీ అనుకునేవాళ్ళు కానీ లేరనుకుంటే నిజంగా సమాజానికి నష్టం ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి జరుగుతూ ఉంటే సమాజానికి నష్టం తర్వాత మందులు ఫ్యాక్టరీలో పెట్టేస్తున్నారు సార్ తర్వాత వచ్చినప్పటికి ఏమనిపిస్తుందంటే వాళ్ళకే మామూలుగా దిక్కు లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు రేపు మునుగోడు ఎలక్షన్ పాల్వాయి శ్రవంత్ అనే అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు కుమార్ గారు పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు కూతురు చాలా మంచిది విద్యాధికరాలు సంస్కారవంతురాలు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు భూస్వామి కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు నల్గొండ జిల్లాలోనే వన్ ఆఫ్ ద రిచ్ ఫ్యామిలీస్ ఆ రోజుల్లో గోవర్ధన్ రెడ్డి అనే అతను స్టూడెంట్ డేస్ నుంచి పాలిటిక్స్లో ఉన్నాడు మా ఎం సత్యనారాయణ గారికి వాళ్ళకి కంటే కొంచెం చిన్నోడు కానీ ఆ రోజుల నుంచి స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నాడు అప్పటి నుంచి వావిలాల్ రవి గారు 
ఎన్నీ తివారీ గారు యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న రోజుల్లో ఇతను యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ చేశాడు అప్పటి నుంచి ఒక రూపాయి చంప అసలు వాళ్ళకి మైండ్ సెట్ ఉండేది కాదు అటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ ఎలక్షన్లో నిలబడితే వాళ్ళని మీరు వెళ్ళి ఒకసారి మునుగోళ్ళు చూడండి ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో అక్కడ ప్రవహించే మద్యం మందు వాడు వాటర్ నిర్మోహటంగా చెప్తున్నాడు నేను ఇద్దరి దగ్గర డబ్బు తీసుకుంటున్నాను ఈ అమ్మాయి ఇవ్వగలిగితే ఈ అమ్మాయి దగ్గర కూడా తీసుకుంటాడు ఇవ్వలేదు ఆమె తనకి ఇవ్వగలిగిన కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి ఆవిడ ఇవ్వలేదు ఇట్లా దీని మీద మరి రేపు ఆ ఓటర్కి ఏం హక్కు ఉంటుంది మేము కరెక్ట్ చేస్తున్నాం అని నేను అంటలా మా మీ అదే ఇందాక మీతో అన్నాను మేము వాళ్ళని పాడు చేస్తున్నాం వాళ్ళు మమ్మల్ని పాడు చేస్తున్నారు అని నిజంగా నేర్పించింది ప్రజాప్రతినిధి కద్దరే కదా సార్ నేర్పించింది అలా అంటే ఓటు కోసము నోటు ఇవ్వడం నేర్పింది మీరే కదా అంటే మీరు అంటే ఇప్పుడు ప్రజాప్రతినిధి నేను ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు వాళ్ళిద్దరు ఎగ్జాంపుల్స్ దానికోసం చెప్తాను బాబులాల్ గోపాలకృష్ణ గారు ఒక రాజకీయ నాయకుడు అనేవాడు ఎవడో ఎక్కడి నుంచో రాడండి మీలోనే మనలోనే మీలోనే ఒకడు ఉంటాడు మీ నేను ఇందాక మిమ్మల్ని మీరు నన్ను అడిగారు మా కుటుంబంలో ఎవరన్నా ఉన్నారా ఇంత ముందే ఉన్నా మీకు ఎందుకు వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు వచ్చాను అదే ఇరవై నాలుగు గంటలు చూసుకున్నాము వేరే వ్యాపకం లేకుండా స్టూడెంట్ డేస్ నుంచి అదే దాని ఫలితంగా నాకు మెడిసిన్ పూర్తి అవడానికి చాలా కాలం పట్టింది అప్పటి నుంచి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నా తమ్ముడు వ్యవసాయదారుడు ఒక తమ్ముడు ఇంకో తమ్ముడు లెక్చరర్గా జాబ్ చేసి రిటైర్ అయ్యారు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మనలో నుంచే వస్తారు మనం ఆర్టి ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన రోజున ఏమనుకుంటామంటే పన్నెండు వెళ్ళిన రోజున చిచ్చి చిచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అంత కరప్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకోటి లేదు ఆర్టీఓ దీంట్లో చాలా అన్యాయంగా ఉంది అని అనుకుంటాం మళ్ళీ వాడు నా ఆఫీస్కి వచ్చిన రోజున నా ఆఫీస్ అంతా అంటే ఐ మీన్ ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ దీనికి వచ్చిన రోజున వీ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ కూడా అదే అనుకుంటాడు వాడు మర్చిపోతాడు పొద్దున్న వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది చేసిన సంగతి నాయకులు ఉద్భవించిన కళాకారులు ఉద్భవించిన సామాజిక కార్యకర్తలు ఉద్భవించిన మనలో నుంచే వస్తారు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మీ తమ్ముడు మీ అన్నం వీళ్ళు ఇంకోటి ఇంకోడు ఒకడు పోలీస్ అవుతాడు ఒకడు లాయర్ అవుతాడు ఇంకోటి పాత్రికేయుడు అవుతాడు కూడా కావచ్చు సార్ ఏం చెప్పలేము అదే ఏదైనా కావచ్చు యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ అవుతాయి వాళ్ళు మటుకు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మన నుంచి వచ్చేవాళ్ళు సార్ ఓకే సార్ చాలా చక్కగా కొంతమంది చాలా ముందు చూపు ఉన్నవాళ్ళు చాలా ఆదర్శప్రాయంగా మెలగలిగిన వాళ్ళు ఆత్మబలం ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు మార్టిన్ లూదర్ కింగ్ అంటే మహాత్మా గాంధీ గారు అంటే నెల్సన్ మండేల అంటే వాళ్ళు మొత్తం సమాజాన్నే ప్రభావితం చేయగలిగిన వాళ్ళకి అంత అంత శక్తివంతులు వాళ్ళు వాళ్ళు సమాజాన్నే ప్రభావితం చేయగలిగారు దాంట్లో ఇప్పుడు ఇదంతా ఎవరు గమనిస్తారు సార్ అంతా జరిగేది ఏం జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు జరుగుబాటే ఇన్స్టెంట్గా ఉండేదే చూసుకుంటున్నారు అదే ఆ రాజకీయాలు పోయి చాలా మీరు అన్నారు సార్ ఇప్పుడు వైద్య విద్యని అభ్యసించాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నారు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోకుండా నేను గుల్బర్గా కిందకు వెళ్ళారు సార్ చాలా దూరం మా మా మదర్కి ఆవిడకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అండి నా కొడుకుని డాక్టర్గా చూడాలని ఆవిడకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది నేను ఫస్ట్ నేను ఆ రోజుల్లో స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చాను సోషల్ స్టడీస్లో నాకు లా చేయాలని లా చేసి పబ్లిక్ లైఫ్లోకి వెళ్ళాలని ఉండేది ఆవిడ తన కొడుకుని డాక్టర్గా చూడాలని ఆ రోజుల్లో చాలా గ్లామర్ ఉండేది డాక్టర్లకి వైట్ కోట్ వేసుకొని వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటే నా కొడుకు అట్లా చూడాలి నలుగురికి సేవ చేస్తూ ఉంటే నా కొడుకు నలుగురిలో ఇది చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఆవిడ ఇన్సిస్టెంట్ చెప్పుకుని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా అదే గ్లామర్ ఉంది రూపాయి డాక్టర్గా ఈ రోజుకి పేరు అంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో స్నేహం ఏర్పడిందా సార్ అంటే ఇద్దరు ఒకటే బ్యాచ్ అయినా సార్ మెడిసిన్ నే నాకంటే ఆయన వన్ ఇయర్ సీనియర్ నాకంటే వయసులో కూడా వన్ ఇయర్ పెద్దాడు సార్ పీయూసీ కూడా నాకంటే వన్ ఇయర్ ముందు లైలా కాలేజీలో మా ముందు బ్యాచ్లో ఆయన 
మరి సీనియర్ అయినప్పుడు గుల్బర్గా మెడికల్ కాలేజ్లో మీకు ఆయన స్నేహం లేదు సీనియర్లు జూనియర్ ర్యాగింగ్ చేస్తుంటారు కదా అక్కడ అంత పెద్ద ఉండేది కాదు మొదట్లోనే స్నేహం ఏర్పడింది మొదట్లోనే ఎలా ఏర్పడింది స్నేహం రూమ్మేట్స్గా ఉండేవాళ్ళం చాలా రోజులు మేము ఇద్దరు రూమ్మేట్స్గా ఉండేవాళ్ళం ఎలా రూమ్ అదే రూమ్కి మీరే అంచుకున్నారా అలాంటి యాక్సిడెంట్లు కానీ మామూలుగా సీనియర్ రూమ్ లేక జూనియర్ని ఇవ్వరు మిమ్మల్ని అడిగిచ్చారు ఎలా ఉన్నింది సార్ అక్కడ స్నేహం ఇద్దరికి కూడా బాగుండేది అది కంటిన్యూస్గా రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వచ్చింది తన అదర్ దృష్టికరణ సంఘటన జరిగి మన నుంచి దూరం అయిపోయే వరకు అదే అది మొదటి రోజు నుంచి చివరి రోజు వరకు అట్లా కంటిన్యూ అవుతారు ఓకే ఖాళీలు ఏమైనా చిలిపి పనులు ఏమైనా గుర్తున్నాయి సార్ మీకు ఇద్దరికి అంతేనా చాలా ఉంటాయి ఆ వయసులో ఆ వయసులో అందరూ చేసే పనులు మేము కూడా చేసాం పెద్ద ఎక్స్ట్రాగా పెద్ద ఎక్స్ట్రా కాదు స్టూడెంట్ లైఫ్లో స్టూడెంట్ లాగా చేసేటివి సార్ అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు తొందరగా కంప్లీట్ చేశారు మెడిసిన్ నాయన కూడా ఆలస్యమైంది మీలాగా పెద్దగా ఓకే ఒక మొత్తం ఆయనకు తొమ్మిది నెలలు జయంతి కానీ పెద్దగా కాదు సిక్స్ మంత్స్ తనకి సిక్స్ మంత్స్ ఆయన కంప్లీట్ చేసేసి హౌస్ ఏజెన్సీకి మళ్ళీ తిరుపతి వెళ్ళిపోయారు తిరుపతిలో మీరిద్దరు మెడికల్ కాలేజీలో ఉండగా మళ్ళీ సాయి ప్రతాప్ గారితో స్నేహం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి వల్లే ఏర్పడింది మీకు సాయి ప్రతాప్ ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు నా క్లాస్మేట్స్ ఓకే సార్ ఎక్కడ గుల్బర్గాలోనే మెడికల్ మెడికల్ ఒక తమ్ముడు మెడిసిన్ చేసేవాడు ఒక తమ్ముడు ఇంజనీరింగ్ చేసేవాడు మాకు ఆ రోజుల్లో స్థలం అప్పుడే కొత్తగా ఈ కాలేజీలన్నీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ కంబైన్డే ఉండేవి మేము బయాలజీ బయాలజికల్ బయాలజీ సైన్సెస్కి మేము వేరే వెళ్ళేవాళ్ళం మ్యాథ్స్కి వాళ్ళు వేరే వెళ్ళేవాళ్ళు మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్తో సహా ఇంగ్లీష్ అని లిటరేచర్ ఇంగ్లీష్ అన్నీ కంబైన్డ్ క్లాస్ ఉండేది అతని తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు ఓటే బ్యాచ్ అప్పటి నుంచి ఇంకా సాయి ప్రతాప్ గారితో స్నేహం అక్కడి నుంచి ఇంకా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో గుల్బర్గలో ఏర్పడి సాయి ప్రతాప్ గారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కంటే కూడా సీనియర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు నాకు వన్ ఇయర్ సీనియర్ సాయి ప్రతాప్ గారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కంటే కూడా వన్ ఇయర్ సీనియర్ వన్ ఇయర్ సీనియర్ ఓకే ఓకే సార్ అంటే ఇంకా స్నేహం మీద అలాగే పెరుగుకుండేది మీకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అంటే ఇంతవరకు ఆత్మ పరమాత్మ వరకు వెళ్ళిపోయింది ఇంకా సార్ నాకు ఒకటి అర్థం కాదు సార్ మీరు అంటే మెడిసిన్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అనుకుంటా పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం నుంచి మీరు ఎమ్మెల్సీగా కంటెస్ట్ చేశారు మీరు సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ సార్ అది ఆ పీరియడ్ వచ్చేసారు అయితే ఓడిపోయారు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ చేసింది కూడా మీకోసమే అంటారు సార్ అది వాస్తవమైన ఆయన అప్పటికే ఎమ్మెల్యే డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఎమ్మెల్యే ఆయన కానీ క్యాంపెయినింగ్ చేసింది అంటే వచ్చారు 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 కొన్ని రోజులు తిరిగాడు అక్కడ అన్ని అన్ని వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు తిరిగాడు చాలా రోజులు ఉన్నారు ఏ నియోజకవర్గం సార్ మీరు పోటీ చేసినప్పుడు దాన్ని సెంట్రల్ సర్కార్ సెంటర్ అంటే ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కూడా వారికి కలిపి ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ నేను కాకినాడలో ఉండేవాడిని నన్ను తర్వాత కూడా చాలా రోజులు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా కాకినాడ డాక్టర్ గారు అని అనేవాళ్ళు ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కూడా వారు కలిపి ఒక పట్టభద్రుల నియోజకవర్గంగా ఉండేది అప్పట్లో మరి ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి క్యాంపెయిన్ చేసినా మీరు ఓడిపోయారు ఆ ప్రభావం ఏం లేకపోయింది సార్ అక్కడ అప్పుడున్న సామాజిక వర్గాలు అప్పుడున్న రాజకీయ పరిస్థితులు వేరుగా ఉండేవి అప్పుడు మేము కుర్రవడం కదా నాకు ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు అని ముప్పై ఏళ్ళు అప్పుడు అక్కడ బలమైన మా నా ప్రత్యర్థి ఆయన చాలా ఎస్పీబీకి సత్యనారాయణ రావు అని తర్వాత సెంట్రల్ మినిస్టర్గా కూడా చేశారు కపిలేశ్వరపురం జమీందార్ గారు అంటారు జిల్లా పరిషత్ రెండు జిల్లా పరిషత్తు వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉండేవి ఆ రోజుల్లో జిల్లా పరిషత్తు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండేది గ్రాడ్యుయేట్ సెలక్షన్స్ మీద ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళ బంధువుల చేతుల్లోనే ఉండేవి ఆంధ్ర షుగర్ స్టోర్లు కానీ సర్వరాయ సర్వరాయ అయితే వాళ్ళయే నవభారత్ కానీ అన్ని అన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ క్లోజ్ బంధువులు దీనికి చాలా బలమైన ప్రత్యర్థి ఆయన వ్యక్తిగతంగా మంచివాడు మనిషి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారి కుమారుడు కాసు ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి మీకు నా స్నేహం ఏంటి సార్ ఎలాంటి సార్ నర్సరాపేటలో చెప్పాను కదా మొదట్లో అది ప్రసాద్ రెడ్డితో స్టార్ట్ అవ్వలేదు రాఘవమ్మ గారు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు నర్సరాపేటలో ఉండే రోజుల్లోనే మా అమ్మమ్మ గారు రాఘవమ్మ గారు స్నేహితులు ఒకటే ప్రకాష్ నగర్ అని అక్కడే ఉండేవారు సార్ మా అమ్మమ్మ గారును రాఘవమ్మ గారు 
అప్పటికి ఇంకా నష్టపెట్టడం తప్పు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వీళ్ళు కొంచెం అప్పర్ సొసైటీలో కొంచెం నోన్ పీపుల్ను ఆ ఏరియాలో సంపన్న వర్గానికి చెందినవారు సో వాళ్ళు కలుసుకోవటం ఇప్పుడు కిట్టీ పార్టీలు అని అప్పుడు కిట్టీ పార్టీలు అనేవాళ్ళు కాదు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో పోయిన వాళ్ళకి వీళ్ళు అడ్డమో వీళ్ళ ఇంట్లో అడ్డటం జరిగేది దాని తర్వాత నేను మళ్ళీ నర్సరావుపేటలో బిఏ చదివేటప్పుడు బాగా మా తాతయ్య గారు మా అమ్మమ్మ గారు కాకుండా మా మేనమ్మ గారు వాళ్ళు కూడా పొలిటికల్గా కూడా చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మా ఫ్యామిలీకి బాగా గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రాఘవమ్మ గారు పోయేటప్పుడు కూడా చాలా గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు దాని తర్వాత నేను బిఏ చదవడానికి వచ్చి నర్సరాపేట వచ్చేటప్పటికి ప్రసాద్ ఐ మీన్ కాజ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఆయన అప్పటికి మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తి చేసి పీయూసీలో చేరాడు సో అప్పటి నుంచి మేము స్నేహితులు బా బాగా స్నేహితులుగా ఉండేవాళ్ళం తర్వాత గుల్బర్గాలో మీద కలిసే జాయిన్ అయ్యాం గుల్బర్గా మెడిసిన్ మెడిసిన్ ఇద్దరు కూడా మెడిసిన్ ఏరో తర్వాత ఆయన గుంటూరు వచ్చి కంప్లీట్ చేశాడు గుంటూరు ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకొని నేను తర్వాత కాకినాడకి వెళ్ళి సార్ మీరు గుల్బర్గాలో మెడిసిన్ చేస్తూ హౌస్ సర్జన్కి ఏలూరు వచ్చారంట సార్ ఏలూరు కాదు కాకినాడలో కాకినాడ సార్ అప్పుడు దుట్ట రామచంద్రరావు గారు ఇంకా ముందే వచ్చాను హౌస్ సర్జన్ కంటే ముందే మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేయడానికి పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ గుల్బర్గాలో కంప్లీట్ చేసి అప్పటికి నేను చెప్పాను కదా నాకు చాలా టైం వేస్ట్ అయిందని అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వీళ్ళందరికీ అయిపోయింది చదువు అయిపోయి వెళ్ళిపోయారు సాయి ప్రతాప్ గారు ఏమో వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోతే ఈ కుటుంబం ప్రాబ్లమ్స్ తన బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇంకా మిగతా నా క్లాస్మేట్స్ అందరికీ మెడిసిన్ అయిపోయింది అప్పటికి దాన్ని రెగ్యులర్గా చదువుకునే వాళ్ళకి నేను మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కాకినాడ అప్పటికి మరీ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతున్నాము లోకల్ పాలిటిక్స్లో వీటిలో కంప్లీట్ చేయలేము ఇక్కడ ఉంటే అని నేను కాకినాడ వచ్చి అక్కడ కంప్లీట్ చేయటండి దుట్టా రామచంద్ర డాక్టర్ దుత్తా రామచంద్ర గారు మీకు అక్కడ స్నేహం ఏర్పడింది వాళ్ళు దుత్తా రామచంద్ర గారు వాళ్ళు మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అంతకుముందు నుంచి కూడా దుత్తా సీతయ్య గారు వాళ్ళ ఫాదర్ దుత్తా సీతయ్య గారు అని ఉంది మా దగ్గరే కదా అప్పట్లో కొంచెం ఒక రకమైన గుర్తింపు కలిగిన ఫ్యామిలీస్గా ఉండే మా ఏరియాస్లో మా ఇది సో వాళ్ళ వాళ్ళ తా మా తాతగారికి వాళ్ళ ఫాదర్కి ఇది కూడా స్నేహ సంబంధాలు అయింది ఒక చిన్న విషయం సార్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు కానీ అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇందిరా కాంగ్రెస్ అంటే అస్తం గుర్తు కాకోకుండా అంటే కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి నాయకత్వంలోని ఆవు దూడ గుర్తుపైన పోటీ చేసి గెలిచారు అందులో మీ పాత్ర ఏంటి సార్ అసలు నేను చాలా గట్టిగా నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను ఇందిరా కాంగ్రెస్ తరఫున కంటెస్ట్ చేయమని చెప్పాను ఆయన అప్పటికే కమిట్ అయిపోయాను అన్నాడు సార్ నేను టికెట్ల టైం అప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాను సార్ సార్ ఆ రోజు ఇక్కడ ఇందిరా గాంధీ మీటింగ్ జరిగింది బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను వైబీ చౌన్ గారు సార్ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడుగా ఉండేవాడు కాంగ్రెస్కి వాళ్ళు వేరే రెడ్డి కాంగ్రెస్ అని పెట్టుకున్నారు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు సరోవర్ హోటల్లో ఉండేవాడు ఇప్పుడు సెక్రటరీ ఎదుర్కొంటే సరోవర్ హోటల్ అని ఉండేది ఆ రోజుల్లో తర్వాత ఇప్పుడు అది హాస్పిటల్ కింద మారిపోయింది అనుకోండి నేను ఆయన్ని చాలా గట్టిగా అడగటం జరిగింది ఎందుకు సార్ ఎందుకు మీకు కాసు వాళ్ళతో మంచి అనుబంధం ఉంది కదా ఎందుకు రాజకీయాలు వేరు స్నేహం ఓకే ఓకే నేను ఇందిరా గాంధీకి చాలా అభిమాన్ని ఇందిరా గాంధీ కాశీ కృష్ణారెడ్డి గారికి మా కుటుంబం అక్కడ కాశీ కృష్ణారెడ్డి గారికి చేశారు నర్సరాపేటలో మా మా మేనమామ గారి కుటుంబం అంతా వాళ్ళకి నాలుగు మూడు ఊళ్ళలో మంచి పలుకుబడి నాలుగైదు ఊళ్ళలో వాళ్ళ ఏరియాలో బాగా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి మా మేనమామ గారు వాళ్ళు కృష్ణారెడ్డికి కృష్ణారెడ్డి విజయంలో వాళ్ళ పాత్ర కూడా గణనీయంగానే ఉంది కృష్ణారెడ్డి కూడా నాకు నేను బిఏ చేసినప్పుడు తను బిఎస్సి చేసేవాడు ఫస్ట్ ఇయర్ అప్పటి నుంచి స్నేహితుడే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండే కాకుండా నా మనం ఇందిరాగాంధీ అనే ఆవిడ 
ఈ దేశాన్ని ప్రగతి పదంలోకి తీసుకుపోగలదు అని నాకు గాఢమైన నమ్మకం ఉంది ఈయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పటికి వెంగళరావు వారికి ఒక సందర్భంలో ఆయన కమిట్ అవ్వటం జరిగింది అందుకని వెంగళరావు కూడా అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవారు ఆయన కూడా వాళ్ళందరూ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఆ రోజున మెయిన్ దానివల్ల నేను ఆల్రెడీ కమిట్ అయ్యాను నా వెనక్కి పిలుచుకోలేను ఇంకా ఇంకొప్పుడు అది మనం మోసం చేసినట్టు ఉంటుంది అప్పటికి ఆయనకి అర్థమవుతూ ఉంది పొలిటికల్ చేసింది కరెక్ట్ కాదని బట్ అప్పటికే నేను కమిట్ అయిపోయాను ఓకే ఓకే సార్ అంటే మొత్తం మీద తీసుకుంటే మీరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభైలో పట్టభద్ర నియోజకవర్గం పోటీ చేశారు అప్పుడు అంతకంటే ముందు కూడా నేను కాకినాడలో ఉన్నప్పుడు రామ సంజీవరావు అని శ్రీరామ సంజీవరావు అని ఇప్పుడు పళవనాథ్ గారు ఫాదర్ ఆయన సెవెంటీ సెవెన్లో ఇందిరా కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ కింద పోటీ చేసినప్పుడు అప్పుడు జనతా వేవ్ ఉండేది యాంటీ ఎమర్జెన్సీ వేవ్ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ జనతానే సంజీవ్ రెడ్డి గారు కాకినాడకి ఎలక్షన్ ప్రచారానికి వస్తే మెడికల్ విద్యార్థులు బూట్లు పాలిషీలు చేసి అయ్యి ఆ రోజుల్లో అది పెద్ద వార్త అప్పుడు ఆయన ఫండ్ కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చి అవన్నీ చేశారు నేను ఆ రోజుల్లో కూడా రా సంజీవ్ రావు గారికి తీవ్రంగా ప్రచారం చేసేవాడిని ఇందిరా కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ కింద చాలా కొద్దిమంది మెడికల్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ ఉండేవాడు అంతే ఇందిరా కాంగ్రెస్లో ఆ రోజున వేవ్ అట్లా ఉండేది సార్ మరి మీరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది తర్వాత ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ఎప్పుడు కూడా మీరు పోటీ చేయలేదు సార్ ఎందుకు దూరంగా ఉండిపోయారు ఎప్పుడు కూడా నాకు ఉండే బాధ్యతలు నేను చేపట్టిన వ్యూహాలు ఏంట బాధ్యత ఏంటి సార్ నాకు దీనికే టైం సరిపోయేది కదా ఏంట బాధ్యత ఏంటి సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలి ఆయనకి పొటెన్షియాలిటీ ఉంది ఆయనకి సరైన సలహాలు ఇవ్వటం కానీ లేకపోతే కార్యాచరణ ప్రణాళికని రూపొందించడంలో కానీ దాన్ని అమలు చేయటంలో కానీ ఆయన ప్రత్యర్థుల నుంచి ఆయనకి వచ్చే ఇబ్బందుల్ని పసిగట్టడంలో కానీ వాటిని ఎదుర్కోవటంలో కానీ ఆయనకి ఒక రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేయటం కానీ పార్టీ నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో నాకు ముప్పై మూడు ఏళ్ళు నేను బేసిక్గా నిర్మాణాత్మకమైన కార్యకర్తని రాజకీయ స్ట్రాటజిస్ట్ని సంస్థాగతంగా నిర్మాణం చేయటంలో నేను వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూ ఎక్స్పర్ట్స్ ఐ కెన్ సే ఈరోజు వచ్చిన ఈ ప్రశాంత్ కిషోర్లు వీళ్ళు వీళ్ళు చేసే పనులన్నిటినీ నేను చాలా చాలా శతాబ్దాల ముందు ఐ మీన్ సారీ చాలా దశాబ్దాల ముందు చేశాను నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఇందిరా గాంధీ గారు ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్గా ఉండగా అభవ్యక్త కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ రోజుకి గాంధీ భవన్లో నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్థిక వ్యవహారాలు రెండు దో నేను పాలన వ్యవహారాలు మొత్తం గాంధీ భవన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ఛార్జ్ నేనే ఉండేవాడిని ఇప్పుడు ఇది తలుచుకుంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఆ వయసులో ఎయిటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్లో ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు పివి నరసింహారావు గారికి కాశ్ బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారికి జలగం రంగంలో వారికి శివశంకర్ గారికి అంజయ్య గారికి వీళ్ళందరికీ బీ ఫార్మ్స్ ఇచ్చాను మీ చేతుల మీదుగా నా చేతి ఎలా ఎలా ఆ స్థాయికి ఎలా వెళ్ళారు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పీసీ ప్రెసిడెంట్ పీసీ అధ్యక్షులు ఇందిరా గాంధీ గారుకి రాజీవ్ గాంధీ గారు సూచించారు అప్పటికి సంజయ్ గాంధీ గారు చనిపోయారు నైన్టీన్ ఎయిటీలో నేను అప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఉండేవాడిని యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని 
చూస్తే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని పీసీ ప్రశ్న చేశారు సో ఆయన నా మీద ఉండే నమ్మకంతో దీంతో నన్ను గాంధీ భవన్ ఎవరో ఒకటి చూడాలి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అంత చిన్న వయసులోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పీసీసి బాధ్యతలు ఇచ్చారంటే ఏంటా సార్ నమ్మకం ఆయన మీద అది నిజంగా మేము ఎప్పటికీ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ నేను కానీ మేము ఆ కుటుంబానికి ఎందుకు అంత బ్లైండ్గా విధేయులుగా ఉంటున్నామంటే మెయిన్ కారణం అదే ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళ వయసులో ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారిలో నాయకత్వ లక్షణాలని కాకలు తిరిగిన కాంగ్రెస్ యోధులకే బీఫామ్లు ఇచ్చారంటే ఫ్యాక్ట్ ఇది ఆన్ రికార్డ్ ఆయన రాజీవ్ గాంధీ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద నుంచి నమ్మకం అది ఆయన 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 అంటే పూర్తి విశ్వాసం ఉండేది రాజీవ్ గాంధీ గారు అంటే దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి మేము మన మీద ఇంత నమ్మకం ఉంచి ఆయన మనల్ని ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చినందుకు మనం ఎలాగైనా సరే ఆయన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని చాలా కష్టపడి పనిచేసేవాళ్ళు అందుకే మీరు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలకి రాలేదు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెనకనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది అసలు టైమే సరిపోయేది కదా దానికే టైం సరిపోయేది కదా ఓకే నా బాధ్యత నాకే సరిపోయేది అప్పుడు అప్పుడు తర్వాత 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 రోజుల్లో హింస వచ్చినాను రానే వాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదో ఒక సందర్భంలో నేను నేను రాత్రి పది గంటలకే పండుకుంటానంటే అవునా అవునండి బాబు డాక్టర్ గారు మీరు ఎందుకు పండుకోరు మీకేం అదృష్టం అందులో శుభ్రంగా వెళ్ళి పది గంటలకే పండుకుంటారు ఇక్కడ ఉన్నాడు కదా ఈయన మా మహామంత్రి తెమ్మరుసు ఈయన ఈ ఫోన్ ఈ చెవులో పెట్టుకొని ఈ చెవులో పెట్టుకొని ఆ నడుగు నెప్పుతాడు అట్లా పండుకొని రాత్రి మూడింటికో నాలుగింటికో ఎప్పుడు పో ఎప్పుడు పండుకుంటాడో తెలియదు మళ్ళీ పొద్దున్న ఆరు గంటలకు అందరినీ లేపుతాడు మహామంత్రి తిమ్మరస్ గారు గారు అని ఆయన పెట్టుకున్న పేరు ఓకే సార్ మీరు పెట్లూరి వారి పని జమీందారికి మనవడు అవుతారు మీరు అంతే కదా సార్ కూతురు కొడుకు ఆయన కూతురు ఇప్పుడు పెట్లూరి పాలము జమీందారు అంటే వాళ్ళు పెద్ద గడి ఆడంటారు కోట అంటారు కదా కోట అంత ఆ గడి ఇప్పుడు అంతా శిథిలావస్థ చేరుకుంది అంటున్నారు మరి ఏంటి సార్ దాన్ని పునరుద్ధరించడానికి వారసులు ఎవరు కూడా ముందుకు రావడం మీద లేదండి అది గతించి చరిత్ర అయిపోయింది అది ఏముందండి అంతకంటే పెద్ద 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 ఇప్పుడు ఈవేళ నిజ నైజాం ఓల్డ్ రిచెస్ట్ ఫెలో ఈవేళ నైజాం వారసుల పరిస్థితి ఏంటి ఇవన్నీ జరిగిపోతా ఉంటాయి ఎప్పుడైనా మనం కాలం తోటిపాటు మారకుండా కాలం తోటిపాటు ఇది చేసుకోకుండా ఉంటే ఎంతంత వాళ్ళు కూడా అట్లా జరిగిపోతా ఉంటాయి ఓకే సార్ ఈవేళ నైజాం వారసులు ఎంతమంది కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారంటారు పెట్లూరు వారి పాలనలో ఇటీవల ఆ జమీది అంటే మీ మా మీ తాతగారి యొక్క విగ్రహంతో పాటు అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ మీ మేనమామ ఆ జమీందారు గారి వారసు మీ మేనమామ గారి విగ్రహంతో పాటు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూడా అక్కడ ప్రతిష్ఠించారు అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు దానికి మీరు కూడా వెళ్ళారు రెండు విగ్రహాలని కలిశారు సార్ అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది అక్కడ ఇద్దరు మహానుభావుల విగ్రహాలు ఒక జమీందారు ఒక మహానుభావుల విగ్రహం అంబేద్కర్ గారు జమీందారులకు వ్యతిరేకం కాదు అంబేద్కర్ గారిని పైకి తీసుకొచ్చింది బరోడా రాజానే ఆయనలో అంబేద్కర్ గారిలో ఉన్న గొప్ప లక్షణాలను గుర్తించి లేకపోతే ఆ రోజుల్లో ఆయన బారిస్టర్ చదువుకోవటం అవ్వగలగటం అనేది ఊహించలేని విషయం సో ఆయన ఏమి దానికి వ్యతిరేకం కాదు మా మేనమామ గారికి ఈ హరిజన గిరిజన కుటుంబాలతో చాలా సంబంధాలు ఉండేవి వాళ్ళ ఇళ్లలో పెళ్ళిళ్ళు అయితే తాళి బొట్లు వీళ్ళు ఇవ్వటం వాళ్ళకి ఎవరికన్నా స్థలం కావాలంటే ఆ రోజున మీటింగ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ చెప్తా ఉంటే నాకు కూడా చాలా మాట్లాడే వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే మా మా ఇంట్లో పెళ్ళని వెళ్తే అక్కడే బాబు గారు తాడు బొట్టి ఇచ్చేవారు అది సాంప్రదాయం అది ఎవరికైనా ఇళ్ళ స్థలం కావాలంటే వారే ఇచ్చేవారు అట్లా వాళ్ళందరితో మా మంచి సంబంధాలు ఉండి ఎప్పుడు మనం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు లేని వాళ్ళు అనేది పెట్టుకునేవాడు కాదు అందుకని వాళ్ళందరూ ఇన్సిస్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా అట్లా బాబు గారి విగ్రహం పెట్టుకుని పెడుతున్నాము మీరు రావాలి అని నన్ను ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది సార్ ఒక చిన్న అనుమానం సార్ నాకు ఇటీవల అన్స్టాపబుల్ బాలయ్య ఆహాలో ఒక షో వస్తుంటారు సార్ అన్స్టాపబుల్ బాలయ్య అని ఎపిసోడ్ టూ వచ్చింది సార్
దాంట్లో మీకు మంచి మిత్రుడు ఎవరు అని బాలకృష్ణ గారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వియంకులు అయిన బాలకృష్ణ అంటే అనంతమూరి తారక రామ కుమారుడు చంద్రబాబు గారికి బాగుమర్ది కమ్ వియంకుడు అయిన ఆయన ఆయన హోస్ట్ ఈయన గెస్ట్ బాలకృష్ణ గారు చంద్రబాబు నాయుడు అడిగినప్పుడు నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మంచి మిత్రుడు నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా బాగా తిరిగేవాళ్ళము అని అంటారు సార్ వాస్తవమా సార్ అది వాస్తవమే కదా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ నుంచి ఆయన టీడీపీలో చేరే వరకు రోజు రెండు మూడు శాతం మాట్లాడుకునేవాళ్ళం తెలుసుకుని అంటే కలిసి తిరగడము అదే అదేవిధంగా అదేవిధమైన స్నేహం మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మధ్యలో కూడా ఉందా ఉండేది తర్వాత ఇంకా ఆయన పార్టీ మారిన తర్వాత ఎవరికి ఏ విధమైన సార్ ఒక చిన్న సంగతి మీరు అన్నారు స్టార్టింగ్లో రాజశేఖర్ చాలా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చాలా యంగ్ ఏజ్లో మినిస్టర్ అయ్యారు సినిమాటోగ్రఫీ ఆయన ఆయన డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నుంచి ఇది వచ్చిన ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళిద్దరు ఒకటే ఏజ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు గారు మంత్రులు అవటం కూడా ఒకసారి అయ్యారు తర్వాత ఆయన మంత్రిగా ఉండటం వలన ఎన్టీ రామారావు గారు అల్లుడు అవటం సంబంధం రాజారెడ్డి గారు చెప్పండి నేరుగా కూర్చొని మాట్లాడడం జరిగిందా సార్ మీరు నేనంటే చాలా లైక్ చేసేవాడు రాజారెడ్డి గారు నేనంటే చాలా నమ్మకం ఉండేది ఆయన ఓకే చాలా విషయాలు ఎలాంటి వ్యక్తి సార్ ఆయన ఒకసారి అయితే నాకు నిజంగా ఆనందంతో పాటు బాధ కూడా అనిపించింది మేమిద్దరం పని మీద వెళ్ళాల్సి వచ్చింది నేను రెండు మూడు చోట్లకు వెళ్ళాలి ఆయన తెలుసు అంతకుముందు ఎవరిద్దరు మీరు రాజారెడ్డి గారా రాజారెడ్డి గారు ఒక చోట ఒకసారి బయలుదేరి వెళ్తే నేను రెండు మూడు చోట్లకు వెళ్ళాల్సి వస్తామనింది ఆయన ఒక చోటకే పోయేసి ఇది రావాల్సి వస్తుంది ఆయనకి అయిపోతుంది పని డాక్టర్ నన్ను అక్కడ దింపేసి నువ్వు కారులో వెళ్ళిపో నేను ఆటోలో ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను లేదు డాక్టర్ అనేవారా రాజారెడ్డి గారు డాక్టర్ అనేవాళ్ళు క్యాప్టెన్ అనేవారు అప్పుడప్పుడు డాక్టర్ అనేవాడు అప్పుడు అనేవారు అప్పుడప్పుడు క్యాప్టెన్ అనేవారు ఆయన ఆయన అక్కడ దింపేసేసి కార్ నువ్వు తీసి ఇప్పుడు నీకు ఎక్కువ అవసరం కదా నేను ఇంటికి ఆటోలో వెళ్ళిపోతానులే అని ఆయన కాదు ఆయన హత్య జరిగినప్పుడు పోయారా మీరు అక్కడ తర్వాత నేను ఢిల్లీ నుంచి అంటే నేను కొంచెం లేటుగా ఢిల్లీ నుంచి రాజేశ్వర రెడ్డి గారును అనిల్ శాస్త్రి గారు వస్తున్నాం అంటే నేను కొంచెం లేటుగా వీళ్ళు ముందు వెళ్ళారు నేను వాళ్ళతో పాటు కలిపి రాజారెడ్డి గారి వారిని చంప రాజారెడ్డి గారిని హత్య చేసిన వారిని అంత మొందించడం అంటే అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పెద్ద విషయం కాదు అయినా తండ్రిని చంపిన వారిని కూడా క్షమించి అంతలా వెయిట్ చేసి ఆయన సహనాన్ని అంతా కూడా చూపించారు ఆయన ఓపిక కాదుగా అసలు ఎలా అనిపించింది సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసినప్పుడు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ మీడియాను ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ వాళ్ళకి తెలిసినా కానీ నిజంగా ఆయన మీద ఫ్యాక్షనిస్ట్ అని ముద్ర వేశారు కానీ యాక్చువల్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏరియాలోను కడప జిల్లాలోను ఫ్యాక్షన్ని చాలా తగ్గించుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన ఫ్యాక్షనిస్ట్ కాదు హ్యూమనిస్ట్ హ్యూమనిస్ట్ ఆయన ఎప్పుడు ఊరికి వెళ్ళినా ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న పది గంటల కల్లా ఖచ్చితంగా పనుకునేవాడు ఆయన ఎప్పుడు పులివెందులకు వెళ్ళినా రోజు రాత్రి రెండు మూడు ఈ రెండు రెండేసి ఒక్కొక్క ఊర్లో రెండు వర్గాలు ఉండేవి ఫ్యాక్షన్స్ ఉండేవి వాటికి రాజీ చేయడం కోసం తెల్లవారుజాను రెండు మూడింటి వరకు కూడా అట్లాగే ఓపికగా ఒక్కో రోజు ఒక ఊరు కానీ రెండు ఊర్లు కానీ పెట్టుకునేవాడు వాళ్ళకి రాజీ చేయటం అది ఒక తరతరాల నుంచి ఉండే ఇది ఒక రోజుతో ఒక గంటతో అయిపోయాయి కదా ఒక మాటతో అయిపోయాయి కదా వాటికి చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని పులివెందుల ఫ్యాక్షనిజం లేకుండా చేశాడు యాక్చువల్గా మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫాదర్ మర్డర్ అయిన తర్వాత కూడా తన మనుషులు అందరినీ ఆ రోజున రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనుకుంటే రక్తపాతం జరిగి ఉండేది అవును సార్ పులివెందుల్లో కానీ ఆ రోజు ఆయన సమయం పాటించారు పాటించి అందరికీ ఎవరెవరైతే తనకు తెలుసు కదా రాజే రాజారెడ్డి గారి అభిమానులు ఎవరో పొటెన్షియాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో ఏం చేయ వాళ్ళందరికీ ఫోన్లు చేసి ఎవరు నేను వస్తున్నాను నేను వచ్చాక వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇంప్రెషన్ ఇచ్చాడంటే ఆయన ఈయన వచ్చిన తర్వాత ఏదో పెద్ద ప్లాన్ చేసి ఏదో చేయబోతున్నాడు అనే నమ్మకంతో వాళ్ళు ఊరుకున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు ఈయనకి చెప్పకుండానే 
చాలా జరిగింది మరణహోమం సృష్టించారు ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా దానికి ప్రతి కార్యాచరణ ఉంటాయి ఇన్స్టంటేనియస్గా జరిగిపోతాయి ఈయన డైరెక్ట్గా అట్లా చెప్పకపోయినా అటువంటి మీనింగ్ వచ్చే మెసేజ్ వాళ్ళకి ఇవ్వటం తోటి ఈయన వచ్చే వరకు వాళ్ళు వెయిట్ చేశారు ఈయన కూర్చొని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని సమదాయించి మీరున్నారు అప్పుడు నేను చెప్పాను కదా నేను కొంచెం లేట్గా రాజేష్ పెరెట్ గారును అనిల్ శాస్త్రి గారు ఏఐసిసి తరఫున ఇక్కడికి వస్తే నేను వాళ్ళతో వెళ్ళడానికి కొంచెం కొంచెం లేట్ అయింది పూట రాజశేఖర రెడ్డి ఫ్యాక్షన్ కదా హ్యూమన్ ఇస్ట్ అనమాట డెఫినెట్ సార్ దివాకర్ రెడ్డి జేసీ కుటుంబానికి వైఎస్ కుటుంబానికి ఉన్న విభేదాలు ఏంటి సార్ మీకేమైనా ఐడియా ఉందా మొట్టమొదటి చాలా బాగుండేవాళ్ళండి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి సమితి ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో అప్పుడే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే పులివెందుల తాడిపత్రి ఓవర్లాపింగ్ కాన్స్టెంట్ చేసి పక్క పక్కన ఉంటాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారి టికెట్ కోసం రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా గట్టిగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాడు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారి మీద తాడిపత్రి కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇవ్వాలని అంటే ఆయన వేరే ఏదో కమిట్ అయ్యారు జరిగింది రాలేదు కాంగ్రెస్ టికెట్ రాలే రాకపోతే ఇండిపెండెంట్గా కంటెస్ట్ చేశాడు దివాకర్ రెడ్డి దివాకర్ రెడ్డి ఇండిపెండెంట్గా కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సపోర్ట్ చేశాడు ఇండిపెండెంట్గా కంటెస్ట్ చేశాడు చాలా బాగుండి తర్వాత ఎయిటీ నైన్లో చెన్నారెడ్డి గారు సీఎంగా అయ్యారు దివాకర్ రెడ్డి గారు మినిస్టర్ అయ్యాడు చెన్నారెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి రావడాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు వ్యతిరేకించాడు అప్పుడు వర్గాలుగా ఏర్పడిన వీళ్ళిద్దరికి ఏమి పర్సనల్గా డిఫరెన్స్ ఉండేవి కాదు అప్పట్లో అప్పుడు ఒక ఊరిని రెండింటి ఊ బార్డర్లో ఉన్న అంతకుముందు పులివెందుల్లో ఉండే ఊరిని అనంతపూర్ జిల్లాలో కలపడం జరిగింది నా నా రిమెంబరెన్స్ ఇంకా కరెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఎందుకంటే ఇది ఎయిటీ నైంటీలో జరిగింది ముప్పై ఐదు మూడేళ్ళ కిందట నాకు గుర్తున్నది కనుక కరెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఆ ఊరి పేరు వెన్నపూసి పొల్లి అని గుర్తు ఆ ఊరిని ఆ ఊరిని పులివెందుల కడప జిల్లా నుంచి అనంతపూర్ జిల్లాకి మార్చడం జరిగింది అక్కడ నుంచి రాజారెడ్డి గారికి ఆ ఊరితో బాగా సంబంధం అండి దివాకర్ రెడ్డి ఫ్యామిలీకి డిఫరెన్సెస్ స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి నా గుర్తున్నంత వరకు అది సీక్వెన్స్ అప్పటి నుంచి అయితే అప్పటి వరకు బాగుండేవాడు ఆ తర్వాత 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 ఇంకా బీజం ఎక్కడ పడింది అనేది మనం ఏమి అదే చెప్పాను కదా ఆ గ్రామం ఆ గ్రామం నా గుర్తున్నంత వరకు అది ఓకే సార్ సార్ ఒక చిన్న అంశం సార్ ఒక్కసారి మీరు అన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి బతుకుంటే ఈ విధంగా అయ్యేది కాదు అదని ఒక్కసారి మనము టూ థౌజండ్ నైన్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్కి ఆ టైం క్లాక్ని ఒక్కసారి వెనక్కి తీసుకెళ్తాం సార్ మనం ఈ టైం క్లాక్ని ఒక్కసారి వెనక్కి తీసుకెళ్ళి టూ థౌజండ్ నైన్ సెప్టెంబర్ వన్కి ఆగితే ఆ రోజు మీరు అక్కడ ఉండి ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఏమి చెప్పేవారు ఆ పరిస్థితుల వాతావరణ పరిస్థితులు నిజంగా ఆ రోజు అలా జరిగి ఉండకపోయి ఉంటే ఈ రోజు పరిస్థితి ఎలా ఉండేది ఒక్కసారి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఈ హైపోతిటికల్గా మనం ఎన్ని రకాలుగానే ఆలోచించుకోవచ్చు నాగరాజు గారు మనం దానివల్ల ఉపయోగం లేదు మనం ఇవి జరిగిపోయింది మన క్లాక్ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళలేము అలా జరిగి ఉంటే అనేదానికి మనం ఎట్లాగైనా ఊహించుకోవచ్చు దాంట్లో అది మన ఊహాశక్తి కదా దానికి వాతావరణం బాగాలేదు చేపర్ వద్దు అన్నా కూడా వెళ్ళారు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజలకు ఇచ్చాన మాట ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళారు అప్పుడు మీరు ఉన్నారు సార్ ఆయన పక్కన ఆ పర్టికులర్ మినిట్లో లేదు నేను రాత్రి మీరు ఉండి ఉంటే ఆపేవారా నిలువరించేవారా ఆయన చెప్పింది ఆయన భార్య చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే ఆయన భార్య ఆయన వారించింది ఆవిడికి అంతకుముందు ఫోన్లు కూడా వచ్చినాయి విజయమ్మ గారు విజయమ్మ గారికి ఆయన అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒంగోలు జిల్లాకి వెళ్ళాలి ఒంగోలు జిల్లాలో ఉన్న బంధువులు వాళ్ళు వాతావరణం బాగాలేదమ్మా ఎందుకు 
వద్దని చెప్పకూడదు అని అంటే ఆవిడ చెప్పింది చెప్తే ఆయన చిన్నగా చిన్నవి లేదే వస్తామని చెప్పాము అయినా ఎందుకు అంత వరి ఎందుకు అవుతావు వాతావరణం బాగా లేకపోతే పైలట్ ఎట్లాగూ టేకింది పైలట్ పర్మిషన్ ఎవరు పైలట్ దాన్ని తీసుకెళ్ళాడు కదా వెనక్కి వచ్చేస్తానని చెప్పాను అని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోయాడు కానీ అలా జరిగిపోయింది దాన్ని విధి అంటారు నాగరాజు గారు దాన్ని ఆ విధిని మనం విజయమ్మ గారు ఆపలేరు రామచంద్ర గారు ఆపలేడు ఎవరు ఆపలేరు ఆ విధి ఆ టైం ఆయన రిపీటెడ్గా చెప్పేవాడు నేను చాలాసార్లు ఆ విషయంలో గొడవ కూడా పడ్డాను అరవై సంవత్సరాలు రిటైర్ అవ్వాలని ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టాడు లోక్సభలో ఒకసారి నేను కష్టపడి దాన్ని విత్డ్రా విత్డ్రా చేయించాను మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టాడు సిక్స్టీ ఇయర్స్కి రిటైర్ అవ్వాలని మరి విధి ఆయన సిక్స్టీ ఇయర్స్కి రిటైర్ అవ్వాలని రాసిపెట్టింది నాకు అంతకంటే రీజన్ కనపడలేదు అంతే అలా రిటైర్ కావాల్సి వచ్చింది ఆయన ఈరోజు ఆయన లేని లోటు అందరికీ తెలుస్తుంది అసలుకి ఈరోజు కూడా సార్ ఇంకొక చిన్న విషయం సార్ గన్నవరం దగ్గర అంపాపురం మీ స్వగ్రామం కదా సార్ అంపాపురాన్ని మీరు మీ కుమారుడు ఉజ్వల్ గారు దత్తత తీసుకున్నారు దత్తత తీసుకొని చాలా అభివృద్ధి చేశారు ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఎక్కడైనా ప్రజలు పన్నులు కట్టాలి పంచాయతీలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఏడాది కోసారి అది ముప్పై శాతము నలభై శాతం కడతారు కొన్ని మొండి బాకాయలు ఉంటాయి వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతుంటారు పంచాయతీ కానీ ఇక్కడ వందకు వంద శాతం కూడా పన్నులు కట్టేలా చేశారు ప్రజల భాగస్వామ్యంతో మీరు ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రాంటు నాశించకుండానే ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే మీరు పంచాయతీని అభివృద్ధి చేశారు అసలు ఎలా సాధ్యమైంది సార్ ఎలా సాధించారు అసలు మిత్రుల సహకారం అధికారులతో పాటు సార్ మనకు ఉండే గుడ్ విల్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సార్ ఆ పని బాగా ఊర్లో అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పడి అందరూ ఒక ప్రధానమైన విషయం సార్ కేవీపి రామచంద్ర రావు గారు అంటే కేవీపి గారు రెండు చారిత్రాత్మక సంఘటనలకు ప్రధానమైన పాత్రదారులు అంటే ఈ ప్రశ్నకు మీరు మీ ఆత్మరక్షణ కోసమో పార్టీ కోసమో మీరు ఒక ప్రత్యేకమైన సమాధానం చెప్తే మాత్రము భావితరాలు నిజంగా అదే కరెక్ట్ ఏమో అంటే అనే అనుకునే అవకాశం ఉంది అంటే మనం ఇప్పుడు వాస్తవమే చెప్పండి దీని తరువు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు మీరు దీనికి వాస్తవమే చెప్పండి సార్ ఈ రెండు ప్రధానమైన సంఘటనలు ఒకటి తెలంగాణ ఏర్పాటు రెండోది వైఎస్ జగన్ జైలు రెండోది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జైలు ఎలా ఈ రెండు కూడా రెండు రెండు డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ నాగరాజ్ గారు సార్ నేను మనసా వాచ సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ నేను కానీ సార్ మేము మనసా వాచ నమ్మాము ఆంధ్ర ప్రజల భవిష్యత్తు ఆంధ్ర జాతి భవిష్యత్తు సార్ సార్ సమైక్య ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే బాగుంటుంది సార్ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకుపోవాలంటే రాజకీయమైన పునాదులు కూడా గట్టిగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా నలభై రెండు మంది ఎంపీలు ఉండే బలం వేరు ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు ఉండే బలం వేరు అది కాకుండా ఒకే భాష కొన్ని ఏరియాస్లో కొంచెం సంస్కృతి వేరైనా ఇక్కడ నైజాం నవాబు పాలనలో ఉండటం వలన ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఆచార వ్యవహారాలు వేరైనా మనకు అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండటం వలన పోస్టల్ ఆంధ్రాలో వేరైనా ప్రజలు చక్కగా కలిసిపోయారు చాలా చక్కగా కలిసిపోయారు ప్రజల్లో రాజకీయాల్లో తేడాలు వచ్చి వీటిల్లో తీసుకొని వచ్చారు కానీ ఇక్కడ ఏమి ప్రజల్లో ఏమి ఇబ్బందులు ఎక్కడ రాలే ఇవాళ కూడా ఏముంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది ఏ విధమైన పరపత్యాలు లేవు ఏ విధమైన ఇది లేదు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల నాలుగులో జరి మొదలైన అభివృద్ధి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీరు ఇందాక అడిగిన హైపోతిక క్వశ్చన్ సమాధానం రెండు వేల నాలుగులో మొదలైన అభివృద్ధి ఆయన ఇంకా బతికుంటే ప్రాణాయత చేవేళ్ళ పూర్తి అయి ఉండేది పోలవరం పూర్తి అయి ఉండేది దాని తర్వాత తెలంగాణలో మొదలుపెట్టిన అనేక ప్రాజెక్టులు గోదావరి జలాలు అన్నింటినీ సద్వినియోగం చేసుకోవడం జరిగేది పోలవరం కంప్లీట్ అవ్వడం వలన 
కోజిరెడ్డి పాడి నుంచి రాయలసీమకి రాయలసీమ కరువునంత పారద్రోహడం అనేది జరిగేది సౌత్ తెలంగాణలో కరువు ప్రాంతం అనేది లేకుండా చేయటం చేయగలిగినది జరిగేది పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగేది అన్నీ జరిగేది దాంట్లో ఏ విధమైన అనుమానం లేదు మీరు మీరు చూశారు కదా మీరు ప్రత్యేక సాక్షి రెండు వేల నాలుగు నుంచి అసలు హైదరాబాద్ చరిత్రే రాయాల్సి వస్తే భావి తరాల్లో ఎప్పుడైనా ఒక చాప్టర్ కింద రీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకి ముందు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు తర్వాత హైదరాబాద్ అని ఒక చాప్టర్ రాయాల్సి ఉండదు ఖచ్చితంగా ఏ చరిత్రకారుడైనా నిజమైన చరిత్ర చెప్పాలి అని అంటే చార్మినార్ ఎలా నిర్మింపబడిందో లేకపోతే హుస్సేన్ సాగర్ ఎలా వచ్చిందో చెప్తూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు రాకముందు హైదరాబాద్ ఎలా ఉండేదో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ ఎలా ఉండేదో ఖచ్చితంగా చెప్తారు హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి ఈ స్థాయిలో హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందిందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క కృషి వైఎస్ గారి కృషి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఫోకస్ ఓన్లీ ఆ ఐటీ మీద ఉండేది వేరే రకంగా వేరే రకమైన ఫోకస్ ఉండేది కాదు దాంట్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు న్యాయంగా చెప్పాలంటే నాట్ ఎ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఏం కాదు ఆయన ఎక్స్ట్రాడినరీ ధైర్యవంతుడు కూడా ఆయన కాదు ఆయన ఒక పని చేయటానికి ధైర్యవంతు తిరిగిపోవడానికి నేను అనట్లేదు ఆయన ఒక పని చేయాలంటే ఒకటి నాలుగు సార్లు ఆలోచించి వస్తాడు మంచి చెడ్డ బేరీజ్ వేసుకొని వాడు ఏమనుకుంటాడో లేకపోతే ఇదేమనుకుంటాడో ఎట్లా జరుగుతుందో ఎట్లా జరుగుతుందో ఆయన మీద విదేశీ విధానాల మీద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండేది రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అట్లా కాదు మీరు మన బిల్ క్లింటను అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా వచ్చాడు జార్జ్ బుష్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా వచ్చాడు బిల్ క్లింటను చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో వచ్చాడు బిల్ క్లింటన్ని హైటెక్ సిటీకి భారతదేశంలో ఉన్న ఐ మీన్ హైదరాబాద్లో ఉన్న కంప్యూటర్ టెక్నాలజీని చూపిస్తూ ఒక పారిశ్రామికవేత్తల మీటింగ్ పెట్టి స్టేజ్ మీద బిల్ క్లింటను ఆయన ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ యజమాని అయిన సత్యం రామలింగరాజు గారు ముగ్గురే కూర్చోవడం జరిగింది ఆయన విధానం ఆయనది రాజశేఖర రెడ్డి గారు జార్జ్ బుష్ని వ్యవసాయ ఆ రోజుల్లో ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అనేవాళ్ళు అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళి పనులు పంటలతో సహా వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మన వ్యవసాయ విధానాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడు టెక్నాలజీలో ముందే ఉండేవాడు కానీ డెబ్బై పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మంది ఆధారపడుతున్న వ్యవసాయాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే అశాంతి వస్తుంది మీరు గుర్తుండి ఉండాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన కొత్తల్లో నక్సలైట్స్ తోటి పీస్ టాక్స్ జరిపారు దానికి దానికి కారణం టూ థౌజండ్ త్రీ పాదయాత్రలో ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఆయన ఎక్కువ తెలంగాణలో ఎక్కువ తిరిగాడు చేవేళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి మెదక్ నిజామాబాద్ వరంగల్ ఖమ్మం ఈ జిల్లాలని ఆయన ప్రత్యక్షంగా పాదయాత్ర ద్వారా మామూలుగా అంతకుముందు పీసీ ప్రెసిడెంట్ గాను మంత్రి గాను పార్లమెంట్ మెంబర్ గాను తిరగటం లేదు పాదయాత్ర ద్వారా తెలుసుకున్న దీంట్లో వ్యవసాయదారుడికి మనం సరైన మార్గ నిర్దేశకత్వం చేసి వాళ్ళకి సరైన ఉపాధి వాళ్ళ కుటుంబ భద్రత కల్పించకపోతే ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలని ఎవడూ కాపాడలేడు వాళ్ళకి ఫుల్లీ ఎంగేజ్ అవ్వాలి వాడు పనుల్లో 
దానికి ఆయన మొట్టమొదటి సంతకం ఉచిత విచిత్రమైన పెట్టాడు ఈవేళ దేశంలో ఫస్ట్ అందరూ ఎవరు ఆచరించినా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టిన ఉచిత విచిత్రని ఈవేళ అనుసరిస్తున్నారు కానీ అది ఆ విజన్ ఉన్న నాయకులు వైఎస్ఆర్ గారు నాకు ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రధాన సంఘటనల గురించి కొద్దిగా చెప్తారు మీరు ప్రధాన పాత్ర తెలంగాణ ఏర్పాటు ఎలా జరిగింది ఏంటి వైఎస్ గారు జగన్ గారు జైలు గురించి మళ్ళీ సంపాదిస్తాను చర్చిస్తాము ఫస్ట్ తెలంగాణ గురించి చెప్పండి నాకు తెలిసి రెండు వేల ఒకటిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తెలంగాణ ఏర్పాటు అంటే తెలంగాణ సంబంధించి ఎస్ఆర్సీ వేస్తామన్నారు ఎస్ఆర్సీ వేస్తామని తీర్మానం చేసింది రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల సమయంలో కూడా ఎస్ఆర్సీనే ప్రతిపాదించారు ఎస్ఆర్సీనే వేస్తామన్నారు అయితే రెండు వేల ఐదు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుండి కావచ్చు రెండు వేల ఆరు కేంద్ర మంత్రివర్గం నుంచి కావచ్చు కేసీఆర్ గారు బయటికి వచ్చినప్పుడు కూడా తెలంగాణ ఏర్పాటు సాధ్యం కాలేదు అసలు తెలంగాణ ఏర్పాటు చేస్తామని ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ కేవలం ఎస్ఆర్సీ మీదనే ఉంది దాన్ని విభేదించి రెండు వేల ఐదులో రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుంచి కేసీఆర్ గారు బయటకు వచ్చారు రెండు వేల ఆరులో కేంద్ర మంత్రివర్గం నుంచి కేసీఆర్ గారు బయటకు వచ్చారు ఇవన్నీ అప్పుడు కూడా సాధ్యం కాని తెలంగాణ రెండు వేల పన్నెండులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కడప ఉప ఎన్నికల్లో అత్యధిక మెజార్టీ ఐదు లక్షల పైచులకు మెజార్టీతో గెలుపొందిన తర్వాత రెండు వేల పదమూడు జూలైలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ తీర్మానం చేస్తుంది అంటే ఇక వైఎస్ జగన్ ప్రభంజన ముందు మనం తట్టుకోలేము ఇక తెలంగాణ అంశము తెలంగాణ విభజన చేయాల్సిందే అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్మానం చేసినట్టుగా అర్థమవుతుంది అంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద సోనియా గాంధీ గారి అంత ఇగో ఏంటి అన్నది అప్పుడు అందరికీ అర్థం కాలేదు ఒక్కసారి దీని గురించి చెప్తారు మీరు ఇప్పుడు ఇందులో రెండు మూడు రకాలైన ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి నాయకత్వం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణవాదులకి ప్రత్యేక తెలంగాణవాదులకి తెలంగాణ సా సామాన్య ప్రజానీకానికి నాయకులకి ఒక ప్రగాఢమైన నమ్మకం అనుకోండి ఒక విశ్వాసం అనుకోండి ఆయన మీద మనకు న్యాయం చేస్తాడనే మీరు గుర్తుండే ఉండాలి ఈవేళ నేను మళ్ళీ దాన్ని గుర్తు చేస్తే ఎందుకంటే నేను ఇవాళ తెలంగాణ సమాజంలో కలిసిపోయాను పూర్తిగా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇక్కడ నన్ను అందరూ గౌరవిస్తున్నారు నేను సమైక్య ఆంధ్ర కోసం ఎంత పోరాడినా నా చివరి ప్రసంగంలో పార్లమెంట్లో నేను ఎప్పటికైనా మళ్ళీ రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి తెలుగు ప్రజలందరూ కలిసి ఉంటారు అని నేను కలలు కంటాను దాన్ని కాదనడానికి ఎవరికి హక్కేం లేదు ఎవరు చెప్తా ఉంది మా సభ్యులు నవ్వారు కూడా నన్ను నవ్వితే చెప్తాను బెర్లిన్ గోడ లాంటిది అన్ని కూల్ చేసి మళ్ళీ కలిసిపోయినాయి వెస్ట్ జర్మనీ ఈస్ట్ జర్మనీ ఇక్కడ ఏముంది ఇంట్లో రెండు రాష్ట్రాలు రేపు మళ్ళీ కలవకూడదు అంత ప్రగాఢమైన సమైక్యతవాది నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఇవి జరిగినాయి ఒక జగన్ ఇదనే కాదు ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో కానీ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ కోడలో కానీ ఇక్కడ సామాన్య ప్రజల్లో కానీ ఒక దాని దీని మీద నేను మొన్న ఈ మధ్య నేను పోలవరం మీద ఒక బుక్ రాశాను అట్లా ఈ పరిణామాలను గురించి కూడా ఒక బుక్ రాయాలని నేను అనుకుంటాను అందులో ఒక భాగం జగన్ ఇది అనేది మీరు అనే మీరు మీకు సమ ఈ జగన్ ఎపిసోడ్లో కొన్ని కొన్ని మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అంతకుముందు ఉన్న సమాచారాలు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకోసారి వెరిఫై చేసుకుంటూ ఉండండి డెఫినెట్గా జగన్ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐ మీన్ రాష్ట్రాన్ని డివైడ్ చేసింది అనే అభిప్రాయం రాష్ట్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరం కావడము సపరేట్ పార్టీ పెట్టుకోవడం జగన్ ప్రభంజనాన్ని తట్టుకోవాలి అంటే కీనా ఇక రాష్ట్ర విభజన అనేది తీసుకురావాల్సింది అనేది ఒక్కసారి నాకున్న సమాజం రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన ఐ థింక్ సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదిన దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు మీ దగ్గరకు వచ్చి 
ఈ విషయం మీకు స్పష్టంగా చెప్పాలి కాబట్టి అందరూ మీరు రాజశేఖర రెడ్డి స్నేహితులు ఇది మీకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాలి చెబుతున్నాను ఇక మనము జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎదుర్కోవాలి అంటే రాష్ట్ర విభజన చేయక తప్పదు రాష్ట్ర విభజన చేస్తే మనకు తెలంగాణలో కేసీఆర్ కలిసి వస్తారు ఏపీలో చంద్రబాబు మనతో కలిసి వస్తారు ఇది చేయక తప్పదు ఇది మీ దృష్టికి తీసుకువస్తున్నాము అనేసి ఆయన స్పష్టంగా మీకు చెప్పారన్నది అయితే మాకున్న సమాచారం అప్పట్లో ఇందులో మీకు పార్టీ కరెక్ట్ సార్ దివ్యజ్ సింగ్ గారు నా మాకు ఉండే మాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మా నాకు కూడా వారి వారి మీద చాలా గౌరవభావం ఉండేది మేము చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు కూడా క్లోజ్గానే ఉంటాం దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు రాష్ట్ర విభజనకు వ్యతిరేకి ఆయన టైంలో ఛత్తీస్గఢ్ ఏర్పడింది మధ్యప్రదేశ్ డివైడ్ అయ్యి ఆయన ఒక రాష్ట్రం విడిపోతే ఎన్ని ఎటువంటి ఈవెంట్ అయ్యో తెలిసిన వ్యక్తి కానీ ఆయన తీసుకున్న బాధ్యత ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇన్ఛార్జ్గా వచ్చారు మధ్యలో కొన్ని రోజులు మురప్ప మొయిలీ గారు ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవారు కరెక్ట్ మళ్ళీ తర్వాత గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారు వచ్చారు గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారి టైంలోనే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది రాష్ట్రం విభజన చేయాలి అనేది దిగ్విజయంగా నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నువ్వు పెట్టుకో మనసులో డెసిషన్ అయిపోయింది బీజేపీ వాళ్ళు పూర్తిగా దీనికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నువ్వు ఇప్పుడు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఎంత చేసినా ఇంకా విభజన జర ఆపడం అనేది మామూలుగా సాధ్యం అవుతుందని అనుకోవట్లేదు నేను నీ మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు నువ్వు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దెబ్బ తినకుండా రాష్ట్రం కోసం ఏమేమి చేయాలో ఆలోచించుకో అని చెప్పడం జరిగింది తప్ప దీన్ని పొలిటికల్ యాంగిల్ ఇట్లా అయితే చంద్రబాబు అక్కడతో మనతోటి కలిసి వస్తాడు లేకపోతే ఇక్కడ కేసీఆర్ మనతోటి కలిసి వస్తాడు ఇది అనేది ఆ పాయింట్ నా నాతో అయితే డిస్కస్ చేయడం జరగదు కానీ రాష్ట్ర విభజన ఇక జరిగిపోయి జరగక తప్పదు తెలంగాణ ఏర్పాటు ఇక తథ్యం అని తెలిసినా కూడా మీరు మీ విఎంకుడు రఘురామకృష్ణంరాజు గారితో కోర్టులో పిటిషన్ వేయించడము ఇక సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమ నాటకాలు ఇక్కడ అందరూ కూడా చేయడం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వెనక్కుండి ఆడించడము ఇక ధర్నాలు రాస్తారోకులు ఇలాంటివన్నీ చేసి ఆ రోజు యువతరాన్ని వెర్రివేదాన్ని చేశారు కదా కాంగ్రెస్ వాళ్ళంతా కూడా మీరు కొంచెం కాంగ్రెస్ అంటే అన్ఛారిటబుల్గా మారుతున్నారు బహుశా మీకున్న సమాచార లోపం కావచ్చు లేకపోతే మీకేమన్నా అంతర్లీనంగా మీకు తెలియకుండానే కాంగ్రెస్ అంటే కొంత వ్యతిరేక భావ భావజాలం మీరు ఉంటే ఉండొచ్చు తాతలకాల నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీ సార్ అది ఓకే బేబీ సార్ ఎందుకనంటే రాష్ట్ర విభజనలో నేను గుండి మీద చేసి చెప్పగలను కాంగ్రెస్ పార్టీ చిట్ట చివరిది ఒప్పుకోవటంలో మీరు చూసుకోండి మీరు డేట్ వైజ్గా చూసుకోండి చంద్రబాబు ఎప్పుడు చెప్పాడండి ఎన్నాళ్ళ కింద చెప్పాడు రాష్ట్రాన్ని విభజించమని ఏమి చంద్రబాబుకి రాష్ట్ర విభజన ఉన్న పాపంలో ఏమి సంబంధం లేదండి అది మీరే చెప్పాలి మీరు చెప్పాలి కాదు ఆయన రెండు నాలుగు ధోరణి ప్రదర్శించారు ఆయన ఏంటి రెండు నాలుగు ధోరణి ప్రదర్శించాడు ఆయన రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతం అయింది రెండు నాలుగుల సిద్ధాంతం అయింది ఆయన ఆయన రిజర్వేషన్ పంపించాడు కదా నేను రాష్ట్రాన్ని విభజించమని చెప్పి అదేంటి దాని తర్వాత కదా మీరు చెప్పేది రెండు వేల పదమూడు ఇంకా తర్వాత దానికంటే ముందు పంపించాడు ఆయన రాష్ట్రాన్ని విభజించమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం మీరు కావాలంటే రాష్ట్రాన్ని విభజించుకోని నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పలేదండి అన్నదమ్ముల వలె అన్నదమ్ముల వలె ఇప్పుడేం అన్నదమ్ములు కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైనా కొట్టుకున్నారా ఏం కొట్టుకోలేదు అన్నదమ్ముల్లానే ఉన్నారు చాలా సేఫ్గా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇల్లు చాలా సేఫ్గా ఉంది హైదరాబాద్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిది అయితే 
ఇంకా హైట్ లో విరిగిపోతా ఉంది మీరు అన్నదమ్ముడు కాకుండా నేను నేను చెప్పాను నేను ఇంత ముందే చెప్పాను మీకు తెలంగాణ సమాజం నన్ను నన్ను సోదరుడి కింద అంగీకరించింది లేకపోతే ఒక పెద్ద కింద అంగీకరించింది నేను చాలా కంఫర్ట్గా ఉన్నాను తెలంగాణలో ఎవరు లేరండి అందరూ కంఫర్ట్గా ఉన్నారు మీరు ఏపీ పౌరుడే కానీ తెలంగాణ అది అంటారు అనమాట అంతే అంటారా నేను అంతే తెలంగాణ పౌరుడు వదిలేశారా నేను తెలంగాణ పౌరుడిని అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి నేను తెలంగాణలోనే ఓటర్ని ఓకే ఓకే నైన్టీన్ పౌరుడు మీరు నైన్టీన్ ఎయిటీలో నేను హైదరాబాద్కి వచ్చాను నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో నా కొడుకు ఇక్కడ పుట్టాడు నేను ఇందాక చెప్పిన ఉద్యోగం అని ఎయిటీ త్రీలో ఇక్కడే పుట్టాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి నేను ప్రతి ఓట్లోను ఐ మీన్ ప్రతి ఎలక్షన్లోను కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటేశాను తెలంగాణలోనే ఓటేశాను మా ఊర్లో నాకు ఓట్ లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు తద్దే మనం తెలిసినా కూడా మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చేయించారు మీ బియ్యం కొడుతూ కోర్టులో పిటిషన్ వేయించడము మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ కొంచెం మీరు మా బియ్యం కూడా కోర్టులో పిటిషన్ వేసాడు నాకు సంబంధం లేదు కోర్టు ఆపగలదేమోనని అతను ఆశించి ఉంటాడు ఓకే నేను ఇప్పుడు పోలవరం మీద నేను ఎందుకు పిటిషన్ వేసామంటే నాది ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది హైదరాబాద్ ఐ మీన్ అమరావతిలో పోలవరం యాక్ట్ ప్రకారం పీపీఏ పోలవరం ప్రైవేట్ అథారిటీయే కంప్లీట్ చేయాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ చేయాలని నాది ఉంది అదే అదే ఒక జరుగుతుందా జరుగుతుందా వేరే విషయం నేను శాసనసభ పార్లమెంటు సుప్రీం అనే నమ్మే వ్యక్తిని అటువంటి వ్యక్తిని గత్యంతరం లేక పార్లమెంటులో నేను తర్వాత చాలా ఎక్కువ పోరాటం చేశాను నా శక్తికి మించిన పోరాటం చేశాను పార్లమెంట్లో తెలిసిన ఎందుకు చేశాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి మనం మనం ఎందుకు హోప్ వదిలిపెట్టుకోవాలి అంటే మీ ఇమేజ్ తగ్గకూడదు మీ గ్రాఫ్ తగ్గకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో చేశాను ఎందుకంటే ఆగుతుందని చేశారు అసలు ఎప్పుడు కూడా మానవుడు హోప్ ఎప్పుడు వదులుకోకూడదండి జరగద్దు ఏం ఎందుకు జరగకూడదు ఎందుకు ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో పద్నాలుగు సీట్లు గెలిచారు ఆ రోజున ఇక్కడ జరిగిందంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క చరిష్మాకి సోనియా గాంధీ గారి ఇగోకి మధ్య జరిగిన పోరాటంలో తెలంగాణ ఏర్పాటు అనేది జరిగింది కాదండి మీరు దాంట్లో ఇది చేసుకుంటున్నారు కాదు అట్లా అట్లా ఏం జరగలేదు సోనియా గాంధీ గారు ఒక సందర్భంలో తెలంగాణ ఇవ్వటానికి సానుకూలంగా ఆవిడ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు సోనియా గాంధీ గారు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం రాష్ట్రాన్ని విభజించారనే మీకు ఎందుకో నాకు రిపీటెడ్గా మీకు మైండ్లో అది ఉండిపోయింది కానీ మీకు సోనియా గాంధీ గారితో మంచి సాన్నిహిత్యం ఉంది రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి యొక్క మా ఆత్మ కదా మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన తల్లి విజయమ్మ గారు ఓదార్పు యాత్ర కోసం వెళ్తామన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు సోనియా గాంధీ గారికి సర్ది చెప్పలేకపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓదార్పు యాత్ర మొదలుపెట్టడానికి ముందు వెస్ట్ గోదావరి ఖమ్మం జిల్లాలో ఫస్ట్ వెళ్ళారు ఆయన ఓదార్పు యాత్రకి చరిత్రలో ఇంతకుముందు ఎక్కడ బయటికి రాని విషయం ఏంటంటే ఆ రోజు మేము ఇద్దరం రోషయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇట్లా ఆధార్ పాత్ర మాలో పెడుతున్నాను ఎట్లా వెళ్తున్నాడు దాన్ని అన్నీ ఆయనతో మాట్లాడటం జరిగింది అదేమి దానికేమి అప్పుడు వ్యతిరేకంగా జరిగింది ఏం కాదు దాని తర్వాత జరిగిన పరిణామంలో కొన్ని కొన్ని రకరకాల ఇవి జరిగి మొట్టమొదటిది దానికి ఎవరూ వ్యతిరేకం కాదు ఎవరూ దాన్ని వద్దనలేదు కాదనలేదు రోషయ్య గారు సీఎంగా ఉండగా జరిగిన కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్లో కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రచారం చేశాడు అప్పుడు అదేమి చాలా చాలా వీటిలో వార్డ్స్లో తిరిగాడు ఆయన ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓకే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తర్వాత రకరకాలుగా రకరకాలుగా మారిపోయి ఏంటి సార్ ఆ రకరకాలు ఏంటి సార్ అన్నీ నేను ఒక పార్టీ మనిషిని 
పార్టీ అదే అదే సార్ చెప్పేది ఒక ఒక పార్టీ ఈ కోసరమో మీ ఆత్మరక్షణ కోసరమో మీరు చెప్పే సమాధానాలు భావితరాలు ఇవి వాస్తవం ఏమో అనిపించాలి సార్ ఇందులో ఇందులో నాకు ఆత్మరక్షణ ఏం లేదండి నేను చాలా చాలా క్లియర్గా కాంగ్రెస్ వాదిగా నేను కాంగ్రెస్ తోటే ఉంటాను అని చెప్పడం జరిగింది అంతకైనా బలమైన అంతకైనా బలమైన మిత్రుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు డిఫరెంట్ సందర్భాల్లో నేను ఆయన ఆత్మన చెప్పారు ఆత్మ చెప్పినట్టుగా శరీరం వింటుందా శరీరం చెప్పినట్టు ఆత్మ వింటుందా నాకు ఒక ఖచ్చితమైన నమ్మకం రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతికుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉండి ఉండి మనం ఏ పరిస్థితి అసలు ఆలోచనే వచ్చి ఉండేది కదా ఆయనకి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి విడిపోవాలని కానీ ఓకే సార్ అంటే కాంగ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కోసం కావచ్చు మీకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద అభిమాత ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్నారు ఓకే సార్ ఒకటి ఓకే డెబ్బై మూడు ఏళ్ళ వయసులో నేను మొన్న వెళ్ళి నాలుగు రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నా జీవితకాలంలో ఏమైనా అధికారంలోకి వస్తుందా కాదని నాకు తెలుసు కదా నాకు ఇవాళ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నా రాజకీయ జీవితకాలంలో ఇంకా ఉంటే నాకు ఇంకో పదివేలు ఉంటుంది అనుకుందాం రాజకీయ జీవితం తర్వాత ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి అందులో మా మన ఇప్పటికి అబ్యూజ్ చేసిన బాడీతో ఉండదు పదేళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురాగలిగిన శక్తి నాకు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ ఉందని నేను ఏపీలో లేదంటారా ఏమన్నా నేను అంత అమ్మాయకుండా టెన్ ఇయర్స్లో రావచ్చు తర్వాత రావచ్చు నేను యాక్టివ్గా ఉన్న కాలంలో వస్తుంది అనేది నేను నమ్మితే నాకు ఉన్న రాజకీయ పరిజ్ఞానం తక్కువ అని అనుకోవాలి నేను నేను ఖచ్చితంగా రాజ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో వస్తుందని నమ్ముతున్నా కానీ నేను యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నంత వరకు అంటే ఇంకొక పదేళ్ళు మీరు కాంగ్రెస్లో యాక్టివ్గా ఉంటారు ఈ పదేళ్ళలో నేను చూడలేనేమో అంటారు పది కూడా కాదు డెబ్బై మూడు అని నేను ఇంకొక ఏడేళ్ళు ఉండగలను ఏడు తర్వాత వీళ్ళు బికమ్ ఇర్రెలవెంట్ ఇప్పుడు కష్టం చాలా కష్టం ఎవరో ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండేవాళ్ళు తప్ప మీకు మెంటల్ ఇది కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఆఫ్టర్ ఎయిటీ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ టు బి దిస్ థింగ్ అయినా కానీ నేను నిన్న నాలుగు రోజులు రాహుల్ గాంధీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి వచ్చిన రోజు వెళ్ళి ఆయనతో నడిచాను తర్వాత కర్నూలు జిల్లాలో నడిచాను మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళిపోయే వరకు ఉండి నడవడం కొంచెం కొంచెం దూరం నడిచిన ఎందుకంటే ఆ స్పీడ్ తోటి మనకు అయ్యే పని కాదు కాబట్టి చేశాను ఎందుకు చేశాను నా కమిట్మెంట్ ఇస్ మై కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ నిన్న అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేమందరం ఊహించినంతగా సక్సెస్ అయింది ఆ సక్సెస్ అవడంలో నా పాత్ర చాలా ఉంది ఏ విధంగానైనా దీన్ని మన శక్తి మేరకు మనం సక్సెస్ చేయాలని నా శక్తికి మించి కూడా నేను అక్కడ కష్టపడ్డాను నేను ఒకటే కాదు చాలామంది కష్టపడ్డారు ఏదైనా మనం మన పార్టీ కోసం మనం చేయాలని ఇక్కడ నాకు ఒక అనుమానం ఉంది సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కుమారుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిన్నప్పటి నుంచి చూసి మీకు కూడా పుత్ర సమానులైన మీకు కూడా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా మేనర్లు అనుకోండి మావనే అంటాడు ఇప్పటికి కూడా నన్ను మావనే అంటాడు సరే మీ మేనర్లు మీ మేనర్ చిన్నప్పుడు మావ అంటాడు ఆయన క్యాప్షన్ మామ నాకు క్యాప్షన్ అనే పేరు ఓకే 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 కాలేజ్ రోజుల్లోనే ఉండేది రాజశేఖర రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా ఎప్పుడు నన్ను క్యాప్షన్ అని పిలుస్తాడు ఏంటి సార్ క్యాప్షన్ అంటే అంటే ఆ రోజుల్లో నలుగురు ఐదు రామచంద్రరావులు ఉండేవాడు కాలేజీలో ఒకళ్ళకి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం నేను అప్పట్లో క్యాప్స్టెన్ అని ఒక సిగరెట్ ఉండేది ఓకే ఓకే క్యాప్షన్ క్యాప్స్టెన్ అని ఆ సిగరెట్ కాల్చేవాడిని సో నన్ను ఒక ఆయన పొడుగు రామచంద్రరావు అని ఇంకొక ఆయన ఇంకో రామచంద్రరావు అని క్యాప్షన్ క్యాప్షన్ ఈరోజు రామచంద్రరావు పోయి క్యాప్షన్ అని మిగిలింది ఈరోజు అలా పిలుస్తారు గుల్బర్గలో ఉన్న ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఎప్పుడు కూడా నన్ను క్యాప్షన్ అని పిలుస్తారు మీ మేనల్లుడు గురించి మీకు బాగా తెలుసు సార్ ఒకటి ఆ రోజు ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు చట్టాలను తయారు చేసింది ప్రజాప్రతినిధులు చట్టసభల్లో ఓకే సార్ 
దాన్ని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉండేది అధికారులు అంటే ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు వీరి మీద ఉంటుంది కానీ అప్పటివరకు చట్టసభల్లో లేని చట్టసభలో ప్రాతినిధ్యం లేని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అక్రమ ఆస్తుల కేసులో అంటే సిబిఐని ఉసిగొలిపి ఆయనని జైల్లో పెట్టినప్పుడు కనీసం మీరు సోనియా గాంధీ గారిని అడ్డుకోలేకపోయారు అది తప్పు మనం చేస్తుంది తప్పు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుని ఇలా మనం జైలు పంపడం తప్ప ఆయనకు ఏం సంబంధం ఉంది చట్టాలు అమలు చేసే చేసేది ప్రజాప్రతినిధులు అమలు చేసేది బ్యూరోక్రాట్స్ ఇక్కడ అధికారులు ఏ సంబంధం లేని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైలుకు పంపినప్పుడు మీరు అడ్డుకోలేదే అని మీరు మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారు ఎట్లా మీకు ఎట్లా తెలుసు నేనేం చేశాను మీకు ఎట్లా తెలుసు అందుకే సార్ అడుగుతున్నాను సార్ అందుకే అడుగుతున్నాను సార్ కాదు ఎట్లా మీరు నేను ఆ రోజు నేనేం చేశాను సార్ నా ఆత్మకు తెలుసు ఒక్కసారి రివ్యూ చేయండి సార్ ప్లీజ్ ఎందుకు చేస్తారు చేస్తారండి అది ధర్మమా చేస్తే కరెక్ట్ ఉంటుంది సార్ ఏం కాదు కరెక్ట్ మీ మేనల్లు కోసం మీరు ఏం చేశారు అని అనేది నేను మీకు ఎందుకు చెప్పుకోవాలి ప్రజలకు సార్ నాకు కాదు సార్ అవసరం లేదు నేను ప్రజలు చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు నాకు సార్ నేను ఏం చేశాను నాకు తెలుసు కొంతవరకు ఆయనకి తెలుసు సార్ పూర్తిగా తెలియకపోవచ్చు ఆయనకి తెలుసు ఇందులో నేను ఇవాళ నాకు ఎవరు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు నాకు ఎవరు నెత్తి మీద కిరీటం పెట్టాల్సిన పని లేదు నేను అది చేయలేమని నన్ను ప్రశ్నించే కలిగిన తాహత ఉన్నాడు లేడు అర్హత ఉన్నాడు లేడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి ఏం చేయాలో నాకు ఎవడని చెప్పేది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి ఏం చేయాలో నా బాధ్యత నేను నేను నిర్వహించుకుంటాను నేను ఇది ఫలాన్ని చేయాలి ఫలాన్ని చేయకూడదు ఎందుకు 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 బాగా ఎందుకు ఎందుకు చెప్పుకోవాలి నాకు నాకు మీ సర్టిఫికెట్ తోటి పని ఏంటండి నా సర్టిఫికేట్ తెలుస్తుంది కదా కాదు ఎందుకు ఏమి దాంట్లో నా ఇప్పుడు నా అంతరాత్మ తెలుసు వాళ్ళకి తెలుసు దాంట్లో సోనియా గాంధీకి తెలుసు ఏంది దీంట్లో నేను ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రజలకు చాటి ఇంప్రెస్ చెప్పుకోవాలి బోల్డ్ విషయాలు ఉన్నాయి నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మధ్యలో నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సోనియా గాంధీ గారికి మధ్యలో నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సోనియా గాంధీ గాంధీ గారికి మధ్యలో చాలా విషయాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకోవాలి మేము ఏమిటి అవసరం ప్రజలకు ఏమిటి అవసరం వీటితోటి వాళ్ళకి ఏమన్నా రోడ్లు వస్తాయా దీనివలన వాళ్ళకి ఏమన్నా పాఠశాలలు వస్తాయా వాళ్ళకి ఏమన్నా తాగునీటి సౌకర్యం వస్తుందా దీనివల్ల ఏంటండి ప్రజలకు ఏమిటి ఉపయోగం దీనివల్ల నాకు చెప్పండి ప్రజల ప్రజలకి దీనివలన ఈ ఉపయోగం జరుగుతుందని చెప్పండి నేను ఖచ్చితంగా నేను ఖచ్చితంగా ముందుకు వచ్చి చెప్తా కాదు ప్రజలకు జరిగే ఏమీ లేదు మీకు మీ ఇంటర్వ్యూకి ఒక సబ్జెక్ట్ దొరుకుతుంది అంతగా మించి ప్రజలకు జరిగే కొత్తగా ఇది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అమ్మే సారీ టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి పదమూడు వరకు అప్పుడు ఇప్పుడు పదేళ్ళు అయింది ప్రజలు ఏమి దీనికోసం చూడలేదు నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మధ్యలో ఏం జరిగిందని వాళ్ళేం వర్రీగా లేరు లేకపోతే నాకు సోనియా గాంధీ గారికి మధ్యలో జరిగిందని వాళ్ళేం వర్రీగా లేరు వాళ్ళు వర్రీగా ఉంది వాళ్ళ రోడ్లు బాగుంటాయా లేదా వాళ్ళకి కరెంట్ వస్తుందా లేదా లేకపోతే వాళ్ళకి పొలాలకు నీళ్ళు వస్తాయా లేవా అని కానీ ఇవి మీకు నాకు మీ మీ వ్యూవర్స్ కోసం వ్యూవర్షిప్ కోసం మీకు నాకు ప్రచారం కోసం నాకు తప్ప దీనికి ప్రజలకు సంబంధం ఉంది అని మీరు నాకు ఏ విధంగా నన్ను కన్విన్స్ చేయండి ప్రజలకు జరిగే మేలు ఏమిటో చెప్పండి అదే సార్ అదే సార్ ఇప్పుడు మాకేదో సబ్జెక్ట్ దొరుకుతుందనో వ్యూవర్షిప్ కోసమే కాదు సార్ మీకు వయస్ కుటుంబానికి ఉన్న బాంధవ్యం గురించి అనుబంధం అందరికీ తెలుసు ఆ రోజు కేపీ గారు అయ్యో ఇంత కష్టపడ్డారంట చూడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆయన ఎంతగా చేశారు ఆ కుటుంబం కోసం అని ప్రజలు తెలుసుకుంటే కొంతమంది తప్పుగా అనుకుంటే వాళ్ళైనా రియలైజ్ అవుతారేమో అన్నదే సార్ అంతే అదేనండి ఇక్కడ నేను అంటుంది కూడా ఇది అదే విషయం మీ గురించి తప్పుగా ఆలోచించే వారు రియలైజ్ అవుతారేమో అనేది ఏమి ఇబ్బంది లేదండి ఇప్పుడు నా గురించి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి నేను ఏం చేశాను లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నాకు ఉన్న అనుబంధం ఏమిటో దా దానివలన తెలుసుకోవటం వల్ల ప్రజలకు వచ్చే లాభం లేదు వాళ్ళకు వచ్చే నష్టం అంతకంటే లేదు దీని గురించి నేను సర్టిఫికేట్లు ఏమి ఇచ్చుకోవాల్సిన పని లేదు ఆయన మీరు సాక్షి పేపర్ని పూర్తిగా ఓన్డ్ బై జగన్మోహన్ రెడ్డి విత్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ రాజశేఖర రెడ్డి మొదట్లో నాకు కూడా కొంత కొన్ని కొన్ని దాన్ని కొంతవరకు దాంట్లో ఇది చేసేది తర్వాత నాకు నాకు టైం నా టైం నాకు పర్మిట్ చేసేది కాదు తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసారు హైదరాబాద్కి వచ్చేసారు ఆయన 
దాన్ని కొంత టైం కేటాయించగలిగిన పరిస్థితి ఉంది ఆయన సెప్టెంబర్ సెకండ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోవడానికి ముందు సాక్షి పేపర్లో వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది వరల్డ్ ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా అది కూడా నేను నేను నాకు అసలు ఆ రోజుల్లో నీకు ఒక క్షణం టైం కావాలా కోటి రూపాయలు డబ్బులు కావాలంటే నాకు క్షణం టైం ఏమో అంత అంత పని ఒత్తి ఉండేది నా గురించి నేను చెప్పుకోవడం పని ఒత్తిడి అంత ఉండేది ఏది ఉన్నా కూడా మీతో మాట్లాడమనేవారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదైనా మీరే చూసుకునేవారు అంత పని ఒత్తిడి ఉండేది ఆ పని ఒత్తిడిలో వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అడిగితే నాకు ఇవ్వటానికి కుదరకపోతే అప్పుడు మూడు సార్లు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మూడు త్రీ టైమ్స్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది డెడ్ లైన్ వచ్చేస్తుంది ఎవరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను పిలిచి ఏంటే బాబు అందుకు వాళ్ళకి వాళ్ళు డెడ్ లైన్ వచ్చేస్తా ఉంది ఆ రోజు ఆగస్ట్ సెకండ్ అనుకుంటా నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ మంత్ బిఫోర్ హిజ్ డెత్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసేయంటే నేను నా పనులన్నీ పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని వేరే ఇంకొక తెలిసిన చోట్లలో అయితే ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి ఏదో డిస్టర్బెన్స్ ఉండదని సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఫినిష్ చేయడం జరిగింది మీరు అది చదువుకోండి మా మా మధ్యలో ఉండే అనుబంధం ఏమిటో మా మధ్యలో తర్వాత ఎపిసోడ్ సార్ తర్వాత ఎపిసోడ్ గురించి తర్వాత ఆయన ఎక్కువ లేడుగా మీరు తర్వాత ఆయన ఉంటే కదా తర్వాత ఇంకొక నెలే ఉన్నాడు ఆ నెలలో చాలా చక్కగా అంతటి అనుబంధం ఉన్న మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైల్లో పెట్టినప్పుడు మీరు ఏం చేశారని ప్రజలకు తెలిస్తే బాగుంటుందని నా అభిమతం సార్ అంతే అవసరం నాకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు నా ఆత్మకు నేను సాక్షిని కానీ మన ఐ డీమ్స్ నాగరాజు గారు సర్టిఫికేట్ నాకు అక్కర్లేదు ఎవరి సర్టిఫికేట్ ఎవరు కొద్దు సార్ ఇక్కడ అంటే మనం ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు బహిర్గతం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని సార్ ఎవరికి ఎవరు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకుంటే చరిత్రలో కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఎప్పటికీ మరుగున పడి ఉంటాయి కానీ నేను అతి త్వరలో గ్రంథస్థం చేయబోతున్నాను దాని తర్వాత దాన్ని పబ్లిష్ చేయటం ఎప్పుడు అనేది ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు కానీ చిన్న విషయం కొన్ని విషయాలు కొన్ని వ్యక్తులు ఇమేజిన్ దెబ్బతీస్తూ ఉంటాయి కొన్ని సత్యాలు కొన్ని కొన్ని అవాంఛనీయమైన పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశాలు ఉంటాయి అవి కరెక్ట్ అని నేను అనుకుంటాను చిన్న ఇది సార్ మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దంటే నా నాకు క్యూరియాసిటీ కోసం అడుగుతుంటాను నేను మీ ఇంటర్వ్యూ కోసం చాలా రోజు వెయిట్ చేశాను ఇక్కడ మనం స్ట్రైట్గా అడిగితే మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి కేవీపీ గారు వీరవిధేయులా వైఎస్ కుటుంబాన్ని వీరవిధేయులా అంటే ఏం చెప్తారు సార్ నాకు అసలు నాకు ఒక సింపుల్ ఒకటి చెప్పండి మీరు చెప్తున్నారు వైఎస్ గారు నన్ను తన ఆత్మ అనేవాడని విధేయత ఏంటి ఇందులో వైఎస్ గారికి నాకు కుటుంబ స్నేహం ఉంది వైఎస్ గారు మా మా కుటుంబాలు రెండు ఒక కుటుంబంలోనే ఉండే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఆయన మ్యారేజ్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు ఆయన మ్యారేజ్ అయింది డెబ్బై ఒకటి ఉంటారు డెబ్బై రెండు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పుట్టింది అదే డెబ్బై ఒకటిలో దీంట్లో విధేయత ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అంటే పార్టీలో పా పార్టీలో కాదు జీవితంలో కూడా మేము ఫ్రెండ్స్ ఒకళ్ళకొకళ్ళు నమ్మకస్తులు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ప్రాణాలు ఇచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండేవాళ్ళం ఇక్కడ రెండు రెండు విభిన్నమైన సిద్ధాంతాలు వచ్చినాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని ఆయన ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు తన జీవిత కాలంలో రాజీవ్ గాంధీ గారి ఫ్యామిలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో ఉండగా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆయన వదిలిపెట్టడు అనేది నేను మనస్ఫూర్తిగా మనస్సాక్షిగా నా అంతరాత్మ సాక్షిగా నేను నమ్ముతున్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని ఆయన ఉంటే ఎలా చేసి ఉండేవాడు కాదు అనేది నా యొక్క 
జడ్జిమెంట్ అనుకోండి నా యొక్క నమ్మకం అనుకోండి నేను దాన్ని పాటించాను ఇందులో ఇందులో విధేయత అవిధేయత అసలు ప్రశ్నే ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను నేను నెరవేర్చాలి అది నా బాధ్యత రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క ఆయన సమయక ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం పోరాడాడు దానికోసం నేను పోరాడాలి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం లైఫ్ లాంగ్ పోరాడాడు నేను దానికోసం పోరాడాలి అంతేగాని దీంతో విధేయత అవిధేయత ప్రశ్న ఉందండి ఇక్కడ ప్రశ్న కాదు సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పార్టీలో మీరు అడగాల్సిన విధానం ఏంటంటే ఎందుకు డిఫర్ అయ్యారు అని అంటే వేరుగా ఉండేది ఇప్పుడు మీరు రెండు రకాలుగా దాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబ ఆలోచన ధోరణి మీ ఆలోచన ధోరణి ఎందుకు డిఫర్ డిఫర్ అయ్యారు అని అంటే దేర్ ఇస్ మీనింగ్ మీరు చెప్పారు ఆత్మ చెప్పింది కాబట్టి అలా వెళ్ళాను అని మీరు చెప్పారు చెప్పారు అసలు మీరు అడగటమే ఎట్లా అడిగారు ఎందుకు విధేయులుగా లేరు నేనేమి నేను రాజశేఖర రెడ్డికి ఎప్పుడు అంతరాత్మని ఆయనతో అన్ని పంచుకునేవాడిని తప్ప మీరు ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నారు నేను రాజారెడ్డి గారితో కూడా మీకు ఇందాక చెప్పా ఆయన నన్ను ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేసేవాడు అందులో విధేయతకు వచ్చిన ఎందుకు వస్తుంది ఏదైనా ఉంటే అభిప్రాయాలు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం అంతే తప్ప రా రాజారెడ్డి గారే నన్ను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాకు నేను విధేయుడిగా ఉంటాను ఉండాలి అని చెప్పి ఈ హిమ్సెల్ఫ్ ట్రీటెడ్ మీ ఆయన ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేశాడు మీ ఆలోచన విధానంలో ఎందుకు ఎందుకు తేడా వచ్చింది అంటే దానికి నేను అడిగింది తప్పుగా అనిపిస్తే సారీ సార్ మీకు కాదు 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 ఇంతకు ముందు మనం చర్చించాం నేను మీకు రా రాజారెడ్డి గారికి ఎట్లా ఉండేది అన్నారు మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎట్లా ఉండేది అన్నారు ఇందులో మీ సంబంధ బాంధవ్యాల్లో ఎందుకు మార్పు వచ్చింది అనండి అంతే తప్ప మీ ఆలోచన విధానంలో ఎందుకు మార్పు వచ్చింది అనండి అంతేగాని దాని గురించి మీరు ఆన్సర్ చేశారు నేను అడగబోయేది ఏంటంటే సార్ నేను ఎందుకు అలా అడిగానంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు పిసిసిగా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి అయినా కూడా ప్రతి అంశంలో కూడా మీ మీరు చెప్పిందే పాటిస్తూ అంటే ప్రతిది కూడా ఎవరు ఏమో అడిగినా కూడా మిమ్మల్ని సంప్రదించాలని మీతో మాట్లాడాలని వెనకుండి అన్ని మీరే చేస్తారు అంటే నిశ్శబ్ద సైనిక కూడా అనేవారు అన్నట్టు మిమ్మల్ని వెనకుండి అన్ని మీరే చేసేవారు అంటే మీకు అంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ వచ్చారు కాబట్టి అదే ప్రాధాన్యత కావచ్చు ఆ స్నేహం కావచ్చు ఆ రిలేషన్ కావచ్చు మీకు ఉండి ఉంటుంది అంటే ఒక విధేయత లాంటిది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి నాకు ఇంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాను నేను అలా ఇవ్వాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అన్న ఒక స్నేహ బంధము అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి నేను నా ప్రశ్న లేకుండా ఎక్కడ లేకుండా ఎక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నాకు నేను అందుకే మీకు ఇందాక మీకు గుర్తు చేశాను ఒక నెల ముందు ఇచ్చాడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఓకే ఆయన పేపర్ ఆయన ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని పబ్లిష్ చేసింది అది మీరు ఒకసారి చదువుకుంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దాంట్లో అలా అవకాశం ఎక్కడ ఉంది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీరు ఇద్దరు కలిసే రాజకీయాలు ఎక్కువ వచ్చారు సార్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఎక్కువ వచ్చారు సార్ అంటే ఆయన ఎమ్మెల్యే కావటం ముందయ్యారు సార్ కానీ విద్యార్థి పాలిటిక్స్ నుంచి కలి కలిసే పాలిటిక్స్లో ఉండేవాడు అంటే విద్యార్థి తర్వాత ఆయన కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్లోకి వెళ్ళాడు సీరియస్గా నేను అప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ ఐ మీన్ పదవులు లేకపోవచ్చు కానీ పెద్ద మన యాక్టివ్ లీడర్గానే ఉండేవాడిని రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్నేహితుడుగా కేంద్ర కార్యవర్గానికి కేంద్ర నాయకత్వానికి మీరు పరిచయం అయ్యారా కేవీపీ గారిగానే డైరెక్ట్గా మీరు పరిచయం అయ్యారా టూ బి హానెస్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి స్నేహితుడిగానే పరిచయం దాంట్లో ఏమీ అనుమానం లేదు అంతకుముందు యూత్ కాంగ్రెస్లో నాకు నాకు ఐడెంటిటీ ఉండేది కానీ తర్వాత ఆయనకి నేను హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పటికి ఆయన డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్లో ఉన్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి ఎవరైనా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒకడు తప్ప మిగతా వాళ్ళు చాలామంది మీలాంటి అభిప్రాయంతో ఉంటారు విధేయుడిగా ఉండాలి కదా అనుచర అనుచరుడు నేను నేను అనుచరుడు అని రాజశేఖర గారు అనుచరుడు అయితేనే విధేయంగా ఉండాలి స్నేహితులు అయితే విధేయంగా ఉండడు స్నేహితులు అయితే నీ హితం కోరుతూ ఉంటాడు స్నేహితుడు ఆయన వల్లే కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర నాయకత్వం వరకు మీరు వెళ్ళారు రాజ్యసభ అన్నీ వచ్చాయి కదా మరి ఆ దానివల్ల నేను ఆ పదాన్ని వాడాల్సి వచ్చింది అంతే అంత తప్పితే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఇబ్బంది కాదు 
ఆలోచన విధానం తేడాగా ఉంది ఇందులో నేనెందుకు ఇందులో హర్ట్ అవటం మీరు మీరు అనే అభిప్రాయం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రజల్లో ఉంది నేను ఇవ్వలేదు ఆయన ఇచ్చాడు అంటున్నా ఇప్పుడు మీరు నిఘాలు నేను విజయ్ గారు స్నేహితుణ్ణి అనే మాట నేను చెప్పలేదు అది కాదు రామచంద్ర ఆత్మ అనే విషయం ఆయన చెప్పాడు నేను ఎప్పుడు అల్ల రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆత్మ నేను దేవుడికైతే ఆత్మ అని చెప్పారు చెప్పారు స్నేహితుని కాబట్టి ఆత్మ అని చెప్పారని మీరు అంటారు అంతే ఆయన చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆత్మ నేను అని నేను చెప్పుకుంటే నాకేమన్నా గౌరవమా నాకేం గౌరవం కాదు అది ఆయన చెప్పుకుంటే నాకు గౌరవం కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండి ఆ గౌరవం నాకు ఆయన ఇచ్చాడు కరెక్ట్ నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారికి జీవితాంతం ఎందుకు రుణపడి ఉంటానంటే ఎందుకు ఆయనకి ఆయన అంటే ఆయన ఇంట్రెస్ట్లు ఎందుకు కా కాపాడాలని అనుకుంటానంటే ఆయన నాకు ఆ విలువ ఇచ్చాడు సమాజంలో చాలామంది నేను విజయుడినను అనుచరుడినను అనుకునే సమయంలో ఆయన రిపీటెడ్గా చెప్పేవాడు కాదు ఆ అభిప్రాయం అతను నా ఆత్మ అని సార్ మీరు అన్నారు సార్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ విధంగా అనుకుంటున్నారు ప్రజలు అని అక్కడే కొంతమంది అనుకుంటున్నది నేను కూడా ఒక జర్నలిస్ట్ వాళ్ళతో వెళ్తూ వినడమే సార్ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ జగన్ ఎపిసోడ్లో అంటే ఈ రాజకీయ నాయకులు అనుకుంటున్నది వినింది నేను కూడా అదే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నది ఏంటంటే మీ నుంచే క్లారిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎపిసోడ్లో కేపీ గారి పాత్ర అస్త్ర సన్యాసం చేసిన భీష్ముని పాత్రన లేక శకుని పాత్రన అన్నది చాలామంది కూడా చర్చించుకుంటాం నేను ఒక జర్నలిస్ట్గా వినడము నేను కూడా డిస్కస్ చేయడము ఆ రోజు ఏం జరిగింది అనేది ఉంది దీని గురించి మీరేం క్లారిటీ ఇస్తారు సార్ ఇప్పుడు ఇందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను శకున్ అనే ఫీలింగ్ ఆయనకుంటే సార్ ఆయనకి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లలో నూట యాభై ఒక్క సీటు గెలిచి ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్ సీట్లు ఇరవై రెండు పార్లమెంట్ సీట్లు గెలిచిన తర్వాత నేను శకున్ అనే అభిప్రాయం ఆయనకుంటే ఆయన ప్రమాణ స్వీకారానికి నన్ను నా వైఫ్ని రమ్మని తెలవాల్సిన అవసరం ఆయనకి కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ ఆయనకి అటువంటి అభిప్రాయం ఏమాత్రం ఉన్నా ఆయనకి అవసరం ఏముంది ఆయన ఆయన దాదాపుగా ఆ రోజు టూ థౌజండ్ నైన్లో ఐ మీన్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్ తర్వాత ఆయన ప్రజాస్వామ్యంలో చక్రవర్తి లాంటి స్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదు దేశ చరిత్రలో కూడా ఎవరికి ఫిఫ్టీ ప్లస్ పర్సెంట్ ఓట్లు ఎప్పుడు దా నెహ్రూ గారికి దాటలేదు ఇందిరాగాంధీ గారు చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన వేవులో దాటలేదు అటువంటి మ్యాండేట్తో వచ్చిన మనిషి ఆయన నేను తన శ్రేయ బ్లాస్ట్ అనే ఆయన నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నన్ను రమ్మని తన స్వేరింగ్కి రమ్మని పిలిచాడు కానీ నేను ఇప్పుడు లేదని లేదని అనుకుంటే ఎందుకు ఇచ్చేస్తాడు నాకు నా వైఫ్కి కరోనా వస్తే ఆయన ఫోన్ చేసి నా వైఫ్ ఫోన్ చేసి నేను ఇంకా అప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉంటే ఎట్లా ఉంది మా ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది ఆయన ఆయన వైఫ్ వాళ్ళు ఎందుకు మాడతారు మాట్లాడాల్సిన అవసరమే ఉంది తనకి ఇవాళ నేను రా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తన తనకి నేను ద్రోహం చేశానని నేను ఫీలింగ్ ఉంటే ఆయనకు లేదు సార్ అంటే కొంత రాజకీయ వర్గాల్లో ఈ డిస్కషన్ అంటే ఇక్కడ రెండు పదాలు శకుని పాత్రన అస్త్ర సన్యాసం చేసిన భీష్ముని పాత్రన అంటున్నారు అది ఎవరి విజ్ఞతకు వాళ్ళు పోవాలనుకుంటుంది నాకు తెలిసినంత వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అయితే లేదు ఎందుకంటే ఈ రెండు దృష్టాంతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు ఎవడానికి ఎవడేమనుకుంటే కాదు కాదు నేను ఇందాక కూడా మీకు చెప్పాను నాకేంటి వీళ్ళ సర్టిఫికెట్స్ తోటి నాకు నాకు వచ్చేది ఏంటి నాకు ఒరిగేది ఏంటి మాకు నాకు నాకు అయ్యేది ఏంటి నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి మాకు ఉండే సంబంధాలు మాకు ఉంటాయి వీళ్ళు ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ వల్ల లేదా దీనివల్ల ఇదేం కాదు కదా కరెక్ట్ ఒకరి సర్టిఫికేట్లు ఎవరికి కూడా అవసరం లేదు సార్ అది ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఒక్కటే సార్ ఇలా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయే సమయానికి చనిపోయినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక సాధారణమైన నాయకుడు కేవలం ఆరు నెలల పాటు ఉన్న ఒక ఎంపీ అప్పటికి ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఉన్నాడు ఒక సాక్షి అనే మీడియాని పెట్టి కూడా పూర్తిగా సక్సెస్ సాధించిన ఒక ఒక వ్యాపారవేత్తగా కూడా ఉన్నాడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని అప్పటి పరిస్థితుల్లో సమదాయించడంలో కావచ్చు సర్ది చెప్పడంలో కావచ్చు ఆయన నియంత్రించడంలో కావచ్చు కాకలు తీరిన కాంగ్రెస్ యోధులకు ఎవరికి కూడా అర్థం కాలేదని అనుకోవచ్చు మనము వాళ్ళ చేత కాలేదు 
కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చూసిన మీరు అంటే మామ అని మీరు కేపీ గారు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి భవిష్యత్తులో ఇంతటి స్థాయికి వస్తాడు అన్న విధంగా ఎందుకు అంచనా ఎక్కిపోయారంటారు సార్ అప్పుడు అంటే అది అంచనా ఉండింటే ఈరోజు పరిస్థితి ఇంకోలా ఉండేది కదా మీరు ఎక్కువ వాస్తవాలని తెలుసుకోవటం వాస్తవాల గురించి మాట్లాడుకోవటం కంటే మీరు ఎక్కువ ప్రభావితమై వేరే వేరే విషయాల్లో ప్రభావితమై ఒక అభిప్రాయాలకు వచ్చారేమో అని అనిపిస్తా ఉంది మీరు ఓపెన్గా లేకుండా మీరు ఒక నిశ్చితమైన అభిప్రాయాలలో వచ్చారేమో అని అనిపిస్తా ఉంది కొన్ని విషయాలు తెలియజేయాలని ప్రయత్నం కాదు కాదు అట్లా అనిపించదు సార్ నాకేమి అనిపిస్తుంది అంటే మీకు ఒక ఒక ప్రీ ప్రీ కంక్లూడెడ్ ఒపీనియన్స్ తోటి మీరు స్టార్ట్ అయ్యారేమో అని అనిపిస్తుంది నా చెప్తే ఓపెన్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే అట్లా ఇట్లా ఉండదు ప్రశ్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ సందర్భంలో ఎందుకు అట్లా జరిగి ఆ సందర్భంలో మీరే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని నేను సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి ప్రయత్నించలేదు ఎందుకు ప్రయత్నించలేదు అని మీరే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అభివృద్ధిలోకి రావాలని నేను ఎందుకు కోరుకోకుండా ఉంటాను ఏమిటి ఏంటి ఏమైనా రీజన్ ఉండాలి కదా నేను కాను ముఖ్యమంత్రిని ఎప్పటికీ కాను ఎందుకని నేను ఎప్పుడు అయితే అప్పుడే అయి ఉండాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడే అయితే అయి ఉండాలి ఆ టైము కాదు అటువంటి ఉద్దేశం లేదు అసలు నాకు మనసులో మనస వాచ కర్మణ ఎప్పుడూ లేదు రాయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పైకి రాకూడదని నేను ఎందుకు అనుకుంటాను ఎందుకు మీరు మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో నాకు పైకి రాకూడదని కాదు సార్ ఇక్కడ ఒకటే ఆ రోజు సర్దుబాటు చేసి సర్దుబాటు చేసి అక్కడే ఉండేలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే ఆయన కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని నేను కోరుకున్నా మధు యాష్కి గౌడ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలు అన్నారు సార్ ఆ రోజు సోనియా గాంధీ కరీం గారు కలిసినప్పుడు విజయమ్మ గారికి రాష్ట్రంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇస్తాము జగన్మోహన్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి ఇస్తామని చెప్పారని మధు యాష్కి గారు అన్నారు సార్ ఇది వాస్తవం సార్ అన్నారు విజయమ్మ గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఇచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి పదవి ఇస్తామనేసి అన్నారు సోనియా గాంధీ గారు అని కేర మధు యాష్కి గౌడ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినారు అది వాస్తవమా తెలియదు తెలియదు నేనైతే ఆయన పేరు చూడలేదు మధు యాష్కి గౌడ్ గారితో సోనియా గాంధీ గారు అన్ని కాన్ఫిడెన్షియల్ విషయాలు షేర్ చేసుకుంటారా ఆవిడ ఆవిడ మనస్తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు ఆవిడ ఎవరెవరికి ఏమేం పదవులు ఇవ్వాలనేది నా బోటోడితో నా నాకంటే పెద్ద స్థాయి నాయకుడేం కాదు మధ్యాష్కి గౌడ్ గారు మా స్థాయి నాయకులతోటి ఆవిడ షేర్ చేసుకుంటారా అనేది రియల్లీ ఐ డోంట్ నో నాకు తెలియదు నిజంగా తెలియదు మధ్యాష్కి గౌడ్ నాకు మిత్రుడే సార్ రియలీ ఇక ఇది సార్ నేను స్ట్రైట్కి ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంటే నా ఆత్మ రాజశేఖర రెడ్డి నా ఆత్మ కేవీ పైన అంటే ఆత్మ ఏం చెప్పింది అదే చేస్తాను అది నేను కూడా నమ్ముతాను సార్ సరే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పారు కాబట్టి మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని కొనసాగుతున్నారు కానీ ఇక్కడ బయట దాన్ని మీరు అన్నారు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది అదే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను ఆత్మగా చెప్పుకుని రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం అంటే మీరు నడుస్తారంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు దానికి కారణం లేకపోలేదు మారిచర్స్ అంటే ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించి అప్పట్లో మీకు కేసులు నమోదు చేశారు వాటికి వీళ్ళు బెదిరించే సోనియా గాంధీ గారు మిమ్మల్ని అక్కడే కట్టడి చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెంట వెళ్లకుండా అనేది అయితే ప్రధానంగా ఉన్న అంశం సార్ అంటే పెరియా స్వామి అంటే శ్రీలంకకు చెందిన పెరియా స్వామి గారు చిత్రాలతో కూడా అది నిధులు వచ్చి ఒక ఎంఓయూ జరిగింది మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఎవరెవరికి మీకు శ్రీలంకకు చెందిన పెరియా స్వామి పెరియా స్వామి టైటానియం అనే ఒక ఖనిజం తవ్వకాని కోసము ఈ నిధుల సమీకరణ అక్కడ తీసుకొని వచ్చి అందరికి కూడా లంచాల రూపంలో ఇవ్వడము ఇదంతా కూడా ఒక కేసు ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించి కేసులు నమోదయ్యాయి వాటిని బుచిగా చూపి మిమ్మల్ని కట్టడి చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట వెళ్లకుండా అనేది ఒక వర్షన్ సార్ ఇది ఇందులో నాగరాజు గారు మీకు నిజంగా చాలా డిజిఇన్ఫర్మేషన్ తోటి వస్తున్నారండి మీరు అసలు మీరు హోంవర్క్ సరిగ్గా చేసుకోవట్లేదు ఐ ఎమ్ సారీ నేను ఇట్లా అంటున్నాను మీరు ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు ఈ కేసు 
బయటకు వచ్చింది ఎప్పుడండి మీరు చెప్పే పెరియాస్వామి అనే కేసు బయటకు వచ్చింది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మీకు కోర్టులో స్టే వచ్చింది ఇంటర్పోల్ రెడ్ కార్డు నోటీస్ వెనక్కి తీసుకుంది అదేనండి నేను 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 చెప్తుంది కూడా మీ మీరు నేను చెప్తుంది కూడా అదే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఈ కేసు వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో థర్టీన్లో ఫోర్టీన్లో వచ్చింది అప్పటికి సోనియా గాంధీ గారు నన్ను కట్టడి చేసేది ఏముందండి అయిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు ప్రభుత్వంలో అప్పటికి ఇంకా నన్ను కట్టడి చేసేది లేకపోతే నన్ను ఇచ్చేసేది ఏముంటుందండి అంతకు ముందే ఇష్యూ జరుగుతోంది ఆ ఇష్యూని బయటకు తీసుకొచ్చి ఎవరండి బయటకు తీసుకొచ్చింది ఇంకా కేంద్రం ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరు తీసుకొచ్చారో వాళ్ళే కదా సార్ కాదు ఎవరు తీసుకొచ్చారు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసు వేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ వారే ఈ కేసు ఎక్కడ లేదండి దీని మీద దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన ఇక్కడున్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ సార్ చాలా ప్రయత్నాలు చేసింది ఆ కేసును ఆ కేసులో ఏముందో ఏం చేయాలో అని అందులో ఎక్కడైనా మీకు ఒక అగ్రిమెంట్ జరగటం కానీ ఒక అగ్రిమెంట్లు ఎవరైనా దాంట్లో పాత్రదారులు ఉండటం కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ జరగాల మీరు సమో మళ్ళీ మనం కావాలంటే ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ చేసుకుందాం ఇది కట్ చేసి నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ మీరు కొంత కొంత రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషను కొంత డిజన్ఫర్మేషన్ తోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అయిపోయిందని లేదు ఇంకా కరెక్టే సార్ దానికి ముందే కదా సార్ జరిగింది అదంతా దానికి ముందే ఎక్కడ జరిగింది ఎవరు చెప్పారు జరిగిందని మీకు మీరు మీరు ఊహించుకుంటున్నారు అంతే తప్ప ఇప్పటికి ఏమైంది కేసు ఉండాలిగా ఇప్పుడు ఇప్పుడేం కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉందా ఇప్పుడు లేదు కదా నేనేమి జనతా పార్టీ చేయాలనేది కదా సపరేట్ కాశ్మీర్ దీనప్పుడు కూడా నేను తీవ్రంగా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీకి కూడా నేను తీవ్రంగానే పోరాడాను కదా ఏమైనా కేసు ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారుగా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉందా లేదు లేదు కదా మరి కేసు వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత కదా మీరు చెప్పేది కాబట్టి దీన్ని సాకుగా చూపి బూచిగా చూపి మిమ్మల్ని బెదిరించి కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టడి చేసింది వైఎస్ కుటుంబం వెంట వెళ్లకుండా అంటున్నారు సార్ అనేది బయట ఉన్న ప్రధాన విమర్శ కాదు కాదు బయట ఉన్న మీకున్న ఇంకోటి ఉన్న అసలు మీరు చెప్పేదానికి రిలవెన్స్ లేదు కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత కాంగ్రెస్ ఎక్కడ ఉందండి మాట్లాడలేదు సార్ కేసు వచ్చిందే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కదా టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో కోర్టులో స్టే వచ్చింది సార్ అవును రైట్ ఓకే దాని తర్వాత ఎక్కడ ఉంది అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓకే థర్టీన్లో మీరే కదా సార్ అధికారంలో ఉన్నారు అవును అప్పుడు కోర్టులో స్టే వచ్చింది ఓకే అవును తర్వాత దాని తర్వాత వచ్చింది ఎన్ని నా వ్యతిరేక ప్రభుత్వాలే కదా ఇక్కడ కానీ అక్కడ కానీ ఆ తర్వాత నేను వాళ్ళ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగానే పోరాడుతున్నా కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి సిక్స్టీ వరకు నేను ప్రతిరోజు పార్లమెంట్లో మామూలు గోల్ చేస్తున్నానా ప్రతిరోజు పార్లమెంట్లో వెళ్ళలోనే ఉంటున్నా కదా నా వీళ్ళు 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 ఏమి కట్టడి చేశారు నన్ను ఏమన్నా కట్టడి చేస్తే వీళ్ళు చేయాలి నన్ను నన్ను ఏమన్నా ఇది చేస్తే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద నేను పోరాటం చేస్తున్నా బీజేపీ మీద నేను పోరాటం చేస్తున్నా ఏమన్నా నన్ను కట్టడి చేయగలిగితే వాళ్ళు కట్టడి చేస్తారు కానీ కాంగ్రెస్ నన్ను కట్టడి చేసేది ఏంటండి జగన్ గారి వెంట వెళ్లకుండా ఉండేందుకు ఎప్పటి సంగతి అండి జగన్ పెట్టుకున్న పార్టీ ఎప్పుడు పెట్టుకున్నాడు మీరు చెప్పేది ఏమో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో జరిగింది అంటారు టూ థౌజండ్ ముందు సార్ అదే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటారు మీరు జరిగేది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటారు అంతకు ముందు దాని గురించి అసలు ఎక్కడ ఇష్యూ లేదు మీరు చెప్పేదంటే అసలు రిలవెన్సే రావట్ల కేసులు నమోదైన విషయం అయితే వాస్తవం అప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారి హోమ్ వర్క్ చేస్తారు ఇది మర్చిపోదా రాసుకో రెండు వేల ఏడు మే రెండు వేల తొమ్మిది ఫిబ్రవరి మధ్యలో సిప్రస్ ఉన్న ఒక బ్యాంక్ ద్వారా ఉక్రెయిన్ వ్యాపారి దిమిత్రి షిప్తీలకు చెందిన బోతిల్ ట్రేడ్ సంస్థ కు ఓకే సార్ మధ్య లావాదేవీలు జరిగాయి వ్యాపార లావాదేవీల పేరుతో విదేశాల నుంచి వచ్చిన డబ్బును టైటానియం కరిజన్ తవ్వకాల అనుమతుల కోసం లంచాలు ఇచ్చారు సరే మీరు శ్రీలంకకు చెందిన పెరియా స్వామి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలిసింది జరిగిందని కాదు ఎప్పుడు తెలిసిందండి మీకు కాదు కాదు ఈ విషయం మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది దీనికి కొద్దిగా ఎక్కడన్నా ఎక్కడన్నా భారతదేశంలో దీని మీద ఒక కేసు ఉందా 
దీని మీద ఎక్కడైనా భారతదేశంలో ఒక్క ఎఫ్ఐఆర్ ఎక్కడైనా రిజిస్టర్ చేసింది ఆర్థిక నేరాల కేసు ఎందుకు వచ్చేసారు మీ మీద ఎవరు నా మీద నా మీద ఎక్కడ ఆర్థిక నేరం కేసు లేదు ఎవరు చెప్పారు ఆర్థిక నేరం కేసు ఉందని ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా సార్ కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది మాట్లాడండి ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా వాళ్ళు అప్పుడు ఇచ్చిన దాని మీద కోర్టు స్టే ఇచ్చింది అయిపోయింది ఆర్థిక నేరం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇవాళ ట్వంటీ ఇవాళ ట్వంటీ టూ అక్కడ ఇక్కడ కూడా నా వ్యతిరేక ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి అక్కడ కేసు ఉంటే మరి మామూలుగా వాళ్ళు చూసుకుంటారుగా ఎందుకు దాన్ని దాని గురించి నేను నేను ఎవరినన్నా ప్రాధాన్యపడ్డానా లేదు ఏ రోజైనా నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటానికి పార్లమెంట్లో ఒక్క నిమిషం ఉన్న సంకోచించానా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల నేను ఆన్ రికార్డు చెప్పాను నేను వెల్లో నిలబడటంలో పార్లమెంట్లో రికార్డు నాది అయితే సార్ మీరు అంత చేసిన రాష్ట్ర విభజనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన రాజీనామాలు చేసిన ఇంకోటి చేసిన మళ్ళా మీకు రాజ్యసభ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే ఎవరికి అంత చాటలేదు అనమాట ఇంత ఆయన పోరాటం చేశారు పార్లమెంట్లో అంతా కూడా అలర్ట్ చేశారు నా సిన్సియారిటీ వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి పార్టీ విధేయత గురించి వాళ్ళు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు చేశారు అందులో నన్ను నన్ను నొక్కిపేట తెలుసుకుందో లేకపోతే నన్ను ఇజ్జే తెలుసుకుందో బ్లాక్ మెయిల్ చేయ తెలుసుకుందో నాకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఎందుకు ఇస్తారండి మీరు కేసుల గురించి అన్నప్పుడు కాదు మీరు 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 మళ్ళీ డేట్లు తేడా చెప్తున్నారు ఆ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నేను స్టే తీసుకుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో అప్పటికి అయిపోయింది నాకు సార్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కేసుల గురించి ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటున్నారు కేసును గురించి మీరు అంటున్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో నేను రాజ్యసభకి సెకండ్ టైం నాకు ఇచ్చారు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది కోర్టులో స్టే వచ్చింది మీకు రైట్ ఓకే ఇంకా నన్ను 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 తొక్కు పెట్టేది ఎక్కడండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు తొక్కు పెడతారు వాళ్ళది అయిపోయింది అప్పటికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ప్రభుత్వం ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మేలో వచ్చింది మళ్ళీ ఏప్రిల్ వరకు ఉంది కదా సార్ అంటే మీకు స్టే వచ్చే ముందు వరకు కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఉంది కదా సార్ అది కాదు కేంద్రంలో ఉంది కదా సార్ ఉంది ఉంది దాంట్లో వాళ్ళ సంబంధం ఏముంది వాళ్ళకి ఏ విధమైన తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధం లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు బనాయించారంటారా ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరంగా జరిగారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు బనాయించడానికి కారణం అదే కాదంటారా నారాజ్ గారు నేను మీకు నేను మీకు ఒక్క నిమిషం మీకు ఎట్లా ఉంటుందండి నేను ఏదో తప్పుకోవాలనుకున్నట్టుగా ఉంటుంది మీకు ఎందుకంటే మీరు కొన్ని అర్ధరహితమైన కొన్ని మీ దగ్గర లేని సమాచారంతో ఏదో తీసుకొచ్చి దాన్ని బయట పెట్టి మీరు ఒక సత్యాన్ని తీసుకురావాలని ఒక ప్రీ ఆక్యుపైడ్ అండ్ మైండ్ తోటి వచ్చారు అది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే ఈ పార్ట్ వరకు కట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇప్పుడు ఒక ఫైనల్ కొట్టే సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన కాదు కాదు ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుందంటే మీరు చివరి కంక్లూజన్ ఎట్లా ఇవ్వబోతారంటే కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు తన మీద కేసుల గురించి మాట్లాడలేక కాదు కాదు ముగించేశారంటారు వాళ్ళు పంజాబ్ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే మీ అల్లుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన గురించి ఒక అభినందన ఏమిస్తారు ఒక విమర్శ ఏమిస్తారు చెప్పాలంటే ఒక అభినందన ఒక విమర్శ కంపల్సరీ ఇవ్వాలా నేను నేను అడుగుతున్నా సార్ చెప్పడం చెప్పకపోతే మీ ఇష్టం అది ఏమైనా చట్టమా నాకు మీ నా మీ సలహా ఏంటంటే మీరు అంతవరకు దాన్ని తీసేసి మళ్ళీ కావాలని ఇంకోసారి చేసుకోండి మీకు ఆ ఎపిసోడ్ వరకు నడిపించేసి మళ్ళీ రండి అంటారు మీరు మీరు ఇప్పుడు టైం లేదు మీకు మీరు మీరు కంక్లూజన్ నాకు తెలుసు దీంట్లో వచ్చేది రాజ రామచంద్రరావు గారిని కేసుల గురించి అడుగుతా ఉంటే అర్ధాంతరంగా అలాంటి జర్నలిజం చేయము పొరపాటు కూడా జరగదు సార్ మీరు కావాలి చూడండి ఇంటర్వ్యూ అలాంటి జర్నలిజం నేను చెయ్యను అది నా క్యారెక్టర్ కాదు నా క్యారెక్టర్ మనం ఒంటి గంట ఫినిష్ చేయాలనుకున్నాం పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు సభ్యతగా ఉంటుంది మనకు ఏమైనా సభ్యతగా ఉంటుందా మీరు చూడండి కావాలంటే పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఈ కేమ్ ఆల్ దీ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్
కాంగ్రెస్ పార్టీ నన్ను తొక్కు పెట్టి నార తీసి ఇచ్చేసింది తర్వాత ఆరేళ్లు నేను పార్లమెంట్లో రోజు పార్లమెంట్లో నిలబడి ఫైట్ చేయగలిగిన మనోధైర్యం నాకు ఉంది రోజు చంద్రబాబు తోటి ఫైట్ చేయగలిగిన మనోధైర్యం నాకు ఉంది రెండు గవర్నర్ అందుకే సార్ మీరు ఏపీలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాజకీయ సలహాదారుడుగా ఉంటే బాగుంటుంది అని కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ యోధులు కూడా అనుకుంటున్నారు అది ఏమన్నా జరిగే అవకాశం ఉందంటారా ఇప్పుడు తరాలు మారుతా ఉంటే నాగరాజు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయనకి నాకు ఉన్న అన్ని నేల సంబంధాన్ని బట్టి ఆయన నన్ను మనస్ఫూర్తిగా తన సలహాదారుగా ఆయన నన్ను తీసుకున్నారు ఏం మంచి చెప్పినా చెడ్డ చేసిన జరిగినా ఇంకోటి జరిగినా నా మంచి కోసమే చెప్పాడు అనేది ఆయన మనస్ఫూర్తిగా నమ్మేవాడు అటువంటి పరిస్థితులు అటువంటి వాతావరణం నెక్స్ట్ జనరేషన్ జగన్ నమ్మడు అని కాదు ఆలోచన విధానాలు వేరుగా ఉంటాయి ఒక ఇప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆశ సార్ అంతే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆలోచించినట్టు రాహుల్ గాంధీ ఆలోచించాలంటే అవ్వదు కాదు దాంట్లో తరాల్లో మార్పు ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఆయన కరెక్ట్ అనుకున్న రీతిలో ఆయన పరిపాలన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు దాంట్లో సడన్గా మధ్యలో నేను వెళ్ళిపోయి నేను లేను ఆయనతో మీరు చెప్పినట్టుగా ఆయన ముందు నుంచి ఒక ఆలోచన విధానంలో వెళ్తున్నాడు కరెక్ట్ కూడా కాదు స్ట్రైట్గా ఒకటే సార్ ఫైనల్గా మిమ్మల్ని ఆత్మగా చెప్పుకుని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి నుంచి ఏకవాక్యంలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఒక గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప నాయకుడు మంచి మిత్రుడు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్